Gentili amici, buonasera e bentrovati al Palasport di Casalnuovo per la tredicesima giornata del campionato di Serie B Girone D. Stasera si affrontano la generazione vicente della Poli Basket e la Viola Reggio Calabria. Chi vi parla è Michele Botti, accanto a me l'onore di avere in cabina di commento il collega, il conduttore di Basket Time, Lucio Pengo. Buonasera Lucio. Buonasera, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo, l'onore è tutto mio caro Michele, lo sai, mi hai anche fatto arrossire, quindi facciamo così, dedichiamoci a quello che succede sul parquet in modo tale che non arrossiamo a vicenda. Assolutamente sì, ricordando tempi passati, intanto quest'oggi una partita tra Napoli e Reggio Calabria, partita che eh, mette di fronte due tra le realtà più importanti di questo campionato, due tra le città più importanti di questo campionato, squadre che non vivono un momento felicissimo perché Napoli è reduce dalla brutta sconfitta di Palestrina a meno 25, una settimana tra l'altro molto movimentata visto l'ingaggio di un giocatore importante come Simone Bagnoli che non potrà essere ovviamente della partita per questioni di regolamento, Reggio Calabria invece che viene da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, una classifica che la vede a 13 punti perché sarebbe a 16 ma sono tre punti per irregolarità amministrative nella prima parte di campionato, dunque partita sicuramente molto molto importante per l'una e per l'altra squadra, Napoli ha bisogno di due punti per rilanciarsi verso le zone alte della classifica. E eh sì perché lo ricordiamo questo è un progetto ambizioso quello del Napoli Basket, il presidente Grassi con l'ingaggio di Simone Bagnoli ha dato un segnale molto importante a questo torneo, Napoli che eh, magari aveva delle aspettative maggiori rispetto a quello che ci sta dando il campo e la classifica ma le ultime prestazioni purtroppo sono un po' un'altalena rispetto a quello che sta facendo la squadra di i Lulli, però siamo fiduciosi perché questa è una squadra che nonostante sia partita tardi, nonostante abbia cambiato proprietà a eh, metà agosto, nonostante abbia eh, allestito un roster proprio sul rush finale per quello che riguarda i tesseramenti, è una squadra con molta personalità e quindi sono curioso di vederla stasera contro la Viola. Quintetto in campo per le due squadre, Napoli che schiera il quintetto che doveva partire in campionato praticamente da sempre, Guarino in posizione di playmaker, Milano di Viccaro e Dicic e Malagoli sotto le planche, Reggio Calabria invece con Alessandri recuperato per l'occasione in cabina di regia e ancora Nobile insieme a Fallucca a Paesano e all'ex di turno Follo, meglio si è visto a Napoli, non era questa la società però è stato sicuramente un giocatore di Napoli, la palla 2 per Napoli ma di Viccaro la uh, butta via nel primo possesso cercando Malagoli partenza tentata sprint da parte di Napoli purtroppo prima palla persa di fatto il match inizia in questo momento con Reggio Calabria che imposta il primo attacco della partita con Alessandri che come detto è stato recuperato proprio poco eh, prima della gara c'è Paisano che lavora sull'arco ancora Alessandri che cerca il movimento di un suo compagno riceve Fallucca l'ex Iesi marcato da Di Viccaro palla poi per Paisano ancora sull'arco c'è per eh, il possesso di Nobile che prova ad andare nuovamente da Fallucca che fa saltare il suo avversario il tiro da tre punti, la palla che esce Dicic prende il primo rimbalzo della partita Guarino che predica calma e imposta la prima azione partenopea della gara, ancora Guarino che tiene vivo il palleggio, va da Dicic eh, che ritorna poi dal suo capitano ancora Guarino aspetta il blocco di Malagoli che viene altissimo, ancora Dicic la palla per Malagoli, ancora sotto per il giocatore ex San Severo che prova, è sfortunato ancora non si segna mentre sta trascorrendo il primo minuto della gara con Alessandri che va nuovamente al tiro per Nobile, Nobile tripla aperta 3 0 Reggio Calabria, azione un po' confusa di Napoli in attacco eh sì, si prova sempre a dare la palla giù a Malagoli, però con due volte con brutti risultati. Napoli invece deve provare magari anche qualche soluzione per il metrale. Assolutamente sì, intanto segniamo i primi tre punti, come detto da Nobile, che ha preso un tiro eh, tutto sommato in ritmo, senza marcatura, visto il buon attacco di Reggio Calabria. E ora c'è la possibilità per Napoli di una rimessa da laterale davanti alla panchina di Lulli sono 12 secondi che mancano per l'attacco di Napoli 8 e 46 da giocare nel corso del primo quarto 3 a 0 per Reggio Calabria grazie al tiro di Nobile da segnalare la presenza di tifosi della Viola che seguono la squadra anche qui a Napoli Sì è vero, sono, sono pochi ma si fanno sentire ed è bello anche sotto Natale vedere che una squadra ha questo seguito anche se poco numeroso Assolutamente sì, ora Guarino che cerca il compagno con Di Viccaro, Di Viccaro che aspetta il movimento di Milani, poi si torna da Malagoli, mancano 4 secondi, 3 in questo momento, Dincic deve forzare da 3 punti, il tiro di Dincic è sbagliato, il rimbalzo è di Jan De Fall che dunque può far ripartire la manovra dei suoi, c'è Alessandri ora che porta palla, cerca poi di andare nuovamente da Fallucca, Fallucca aspetta il blocco di folle, prova ad andare fino in fondo Fallucca, va a alzare la parabola a segnare il 5-0. Per la squadra regina con Napoli che non ha ancora trovato la via del carestro, Milani ora per Dincic che riceve, c'è un bel mismatch in questo caso la potete sfruttare, invece si va nuovamente la Milani che si prende il tiro da tre punti, sbagliato, il rimbalzo premia 
Reggio Calabria e dunque si ripartirà ancora con l'attacco per Reggio Calabria Napoli che ancora deve trovare la via del canestro in questa prima fase di gara No, Napoli che non sta avendo un attacco fluido sembra sempre eh, che come se mancasse un tempo di gioco a, a Napoli speriamo che possiamo vedere diciamo così, maggiore applicazione degli schemi di Lulli assolutamente sì, ora c'è Fallucca marcato da Guarino, ancora Fallucca, mette i piedi per terra prende il tiro da tre punti, la palla è sbagliata il rimbalzo è di Milani che subisce il fallo è il primo fallo di Alessandri che andiamo a segnalare va detto un vantaggio per Napoli che Reggio Calabria non è uh, a pieno roster perché in settimana è andato via un una conoscenza del basket napoletano come Mastroianni e questa sera dunque manca un elemento importante alle rotazioni dunque attenzione anche ai falli Mastroianni che l'anno scorso ha vestito la maglia appunto del cuore Napoli Basket in Serie A2 No, è vero, ricordiamo che è un roster abbastanza limitato nelle rotazioni della Viola anche perché eh, ha affrontato delle vicende societarie particolari ora sembra che tutto è andato a posto con uh, la, un nuovo sponsor che dovrebbe coprire tutte le spese importante però, diciamo così, dovrebbero essere 7-8 massimo gli uomini della rotazione di Reggio Calabria Intanto Napoli ancora è sfortunato al tiro con Di Vicco, il buon movimento di Paesano che va a segnare il 7-0 Paesano gran movimento in questo caso ed è 0-7, Napoli ancora deve trovare la via del canestro, mancano 7 minuti e 15 secondi ah, nel corso del primo quarto e il punteggio vede la Gevi 0 e la Viola gioca Calabria 7. Ora si va da Franco Guarino, il capitano che prova ad andare da Milani, Milani spegne il blocco di Malagoli, poi ancora Dincic, la palla è per Di Vicca, la palla sotto per Malagoli, ancora una palla persa per Napoli, sì perché non c'è stata deviazione, dunque si resta sul 3-0, si consultano gli arbitri e confermano la decisione della palla affidata alla Viola Reggio Calabria partenza abbastanza brutta per Napoli in questo caso si diceva che eh, la partita andava approcciata nel miglior modo possibile non è stato questo diciamo eh, l'approccio di Napoli alla gara no soprattutto non mi piace l'intensità in difesa di Napoli che secondo me potrebbe fare molto meglio è una squadra che forse ha concesso un po' troppo alla Viola Reggio Calabria e che è andata in fiducia ora però bisognerà secondo me soprattutto in difesa dare qualcosa in più e in attacco non sprecare e non perdere palle abbastanza gratuite ora la Viola invece ha perso la palla in maniera abbastanza ingenua è andato a cercare un alto basso Alessandri la palla è andata direttamente in zona tribuna stampa e dunque si riprende con Napoli che può impostare un altro attacco cercando di rompere questo zero che sta iniziando a diventare pesante in questo inizio partita Milani ancora per Dincic che avrebbe spazio per andare ad attaccare va a spalle a canestro, va ad andare fino in fondo il tiro di Dincic è sbagliato però c'è il fallo del numero 18 eh, Paesano saranno due tiri liberi per Dincic che potrà così magari andare a sbloccare il punteggio ora però vedi ci sono state le spaziature giuste c'è stato un uno contro uno sacrosanto di Dincic con movimenti offensivi che hanno permesso di creare spazio per questo uno contro uno, decisione giusta, e a carichi di falli la viola, ti butti dentro, ti fermi per tirare i tiri liberi, molto importante questo tipo di azione anche per eh, entrare immediatamente in partita per la Napoli. Intanto Dizzi ci mette il primo tiro libero, il secondo per lui è buono e dunque segnaliamo i primi punti di Nemania Dizzi, i primi punti della generazione vincente Napoli, 2-7, 6-30 da giocare, la viola perde palla. E sono queste azioni che possono iniziare una rimonta perché in questo caso è stato pressato Alessandri e ha perso la palla in maniera abbastanza ingenua. No, è così, ha allungato un po' la difesa e ha messo subito in difficoltà Reggio Calabria. E ora un'altra palla importantissima per Napoli recuperata. Malagoli va a tenere palla andando nuovamente da Guarino, Guarino aspetta il blocco del suo compagno di squadra, si va da Dincic che attacca dal palleggio, poi ferma la sua azione, lo scarico per Guarino che va di tocco per Di Viccaro, ancora Guarino nell'angolo avrebbe spazio per il tiro a tre punti che è sbagliato, Malagoli a rimbalzo, molto bene in questo caso, Milani ancora tiene palla, ci sono 14 secondi, ora 10 per Napoli, il blocco di Malagoli, ancora Milani si butta dentro, il tiro dalla media di Milani e ci sono due punti importanti per Milani, c'è maggiore fluidità in questo caso nell'attacco di Napoli. No, ma poi il suo tiro, si stanno costruendo tiri intelligenti ed è giusto così, si apre un parziale, aumenta anche l'intensità difensiva e questa testimonianza, questa palla recuperata di Milani. Che si... Milani che va fino in fondo a segnare il 7-6, dunque c'è il contro break, possiamo dire così, di Napoli e c'è il fallo in attacco di Reggio Calabria. Tutto nasce dalla difesa, quando Napoli aumenta l'intensità difensiva, poi dopo alla fine... Eh trae anche fiducia in attacco ora in, in effetti Napoli riesce eh, costringendo anche la Viola Reggio Calabria a un time out cambia l'inerzia della partita eh, Guarino anche coraggioso a prendere questo fallo in attacco si è anche fatto male infatti interviene il dottor D'Alicandro però è così si parte dalla difesa 
e soprattutto in attacco stiamo vedendo spaziature maggiore poi non uh, Tommaso Milani se entra in partita poi è tutto più facile da segnalare intanto Lucio una nota importante il secondo fallo per Alessandri che è l'unico playmaker di ruolo della squadra regina e dunque questa è una cosa da non sottovalutare visto che comunque Napoli avendo allungato la pressione sulla palla ha già portato a due palle recuperate molto molto importanti due falli di Alessandri che sicuramente è un giocatore decisivo per le sorti della squadra di Mecacci non possono che essere un buon segnale per Napoli No, è un ottimo segnale anche perché l'abbiamo detto la Violar sicuramente delle rotazioni limitate in attacco e uh, se tu poi dopo costringi Alessandri a, carica a caricarsi di fallo poi può cambiare anche il tuo piano tattico della partita, lo puoi attaccare uh, il giocatore che lo marca lo può attaccare, insomma per, uh, per coach Luli poi si potrebbero aprire dei scenari interessanti assolutamente sì, intanto vi ricordo che siamo 6-7 per la Viola e mancano 5-41 al primo intervallo ricordiamo anche gli arbitri della partita che sono il signor Giusto di Padova e il signor Seccheri di Venezia dunque coppia che è venuta vicino ad arbitrare da Padova e Venezia da due passi sono riusciti a venire per arbitrare questa partita ci siamo con la rimessa che sarà affidata da fondo a Milani Milani appunto che aspetta il passaggio di Incic per Malagoli che sale in punta ancora Guarino e lui a tenere palla Palla poi per Milani, Malagoli prova il movimento, il gancio di Malagoli è sfortunato, rimbalzo però di Dincic che si fa valere sotto le plancia e appoggia i due punti che valgono il primo vantaggio Napoli della partita. Allora vedi questo è il tiro di Malagoli, era giusto, muove la difesa, si butta dentro, attira il raddoppio e poi costringe uh, Reggio Calabria a sguarnirsi in difesa e arriva il rimbalzo in attacco di Dincic. Entrato intanto Vitale per Reggio Calabria al posto di Alessandri, che appunto gravato i due falli. Ora c'è Fallucca che prova a attaccare Di Viccaro, il tiro dalla media ben costruito, sbagliato però. Malagoli al rimbalzo e Guarino prova subito a guidare la transizione. Guarino ancora per Di Viccaro che prova a attaccare lui dal palleggio Fallucca, ancora Di Viccaro che tiene vivo il suo palleggio, va da Vinci in punta, ancora Di Viccaro riceve fuori l'arco, poi rischia di perdere palla, buona la difesa però è bravo in questo caso il giocatore di Napoli, il tiro di Vinci sbagliato, Malagoli al rimbalzo, subisce il fallo. Buona la giocata di Malagoli che quest'oggi è molto molto pronto a rimbalzo offensivo. No, guarda, ehm, Napoli muove il pallone, arriva il tiro, eh, crea anche una sorta di superiorità al rimbalzo e Malagoli sfrutta i suoi centimetri e si butta dentro. No, il Napoli secondo me eh, sta, sta giocando con grande razionalità dopo una partenza disastrosa perché non c'erano con la testa nel, nel match, ora invece l'intensità è totalmente diversa e stiamo vedendo il suo parziale aperto di 8-0. Vai intanto il primo tiro libero Malagoli, il secondo per lui è buono e dunque segnaliamo il 9-7 Napoli, 4-47 da giocare e c'è il fallo intanto di Milani che ha provato ad allungare la sua difesa su uh, il possesso palla Reggio Calabria, è soltanto il primo fallo di squadra per Napoli ovviamente, il primo anche per Milani dopo 5 minuti e 16 secondi è anche ipotizzabile poter fare un fallo. Però guarda, eh, il fallo di Milani forse dettato anche da troppo ardore eh, comunque ti dà il piano tattico di Lulli che eh, ora senza Alessandri, grande aggressività mette in difficoltà eh, magari la Viola Reggio Calabria che non ha più quella leadership in cabina di regia come poteva vedere con Alessandri, quindi è una difesa molto allungata ma è giusto così in modo tale da poter creare delle difficoltà alla squadra calabrese. Intanto Carnovali in campo per Fall con Mecacci che abbassa decisamente il proprio quintetto. Fallucca intanto va ancora da Nobile, c'è spazio per Fallucca per pigliarsi questo tiro da due punti a segno per Fallucca che dunque interrompe il parziale di 9 a 0 di Napoli e mette a segno il suo 4 punto, siamo in parità, 9 pari, 4 e 20 da giocare con Dincic che attacca ancora dal palleggio ed il canestro ancora di Nemania Dincic e sono 6 i punti di uh, Dincic e Napoli 11-9 in uh, vantaggio ora c'è Vitale che va da Carnovali Carnovali è un gran tiratore, è uno dei giocatori che rappresenta probabilmente il maggior peso offensivo della squadra di Reggio Calabria, ancora la palla per uh, Vitale che prova ad andare dentro non viene cambiato, Malagoli però fa un gran lavoro in difesa stoppando e Guarino prova a guidare la transizione della squadra parte europea, Malagoli ancora va di alto basso, peccato, ha provato un alto basso difficile, non è riuscito nel suo intento, riparte a questo punto Reggio Calabria con Nobile che va a segnare l'11 pari, forse in questo caso ha azzardato un po' troppo Malagoli nella sua giocata, però evidentemente si sentiva in fiducia, ha provato a, prendere un, a cercare un passaggio che sarebbe stato sicuramente molto molto interessante. No, eh, sto vedendo Malagoli in totale fiducia, ora arriva anche questo tiro da tre, eh, forse troppo a fiducia, questo è vero. Eh, la Viola Reggio Calabria decide di non raddoppiare mai sulle marcature quindi Napoli è molto brava eh, a creare le spaziature giuste per l'uno contro uno sono arrivati dei canestri anche facili 
di Milani ma anche lo stesso Odincic eh, il piano gara in questo momento secondo me è totalmente in controllo di Napoli ora però bisogna allungare la difesa e provare a recuperare qualche pallone soprattutto eh, sfruttando l'assenza di Alessandro Gazzineo in campo per Malagoli appunto dall'altra parte invece è tornato fallo per Paesano dunque ovviamente bella l'azione di... sul lato debole per Vitale che ha il tiro da tre punti lo sbaglia in base di Gazzineo dicevamo le rotazioni di Gioca Labbia sono limitate e pertanto il coach Megacci continua a cambiare vertiginosamente i suoi giocatori appunto per cercare di mantenerli quanti più freschi possibile c'è Guarino ora che aspetta il blocco di Vinci c'è ancora Guarino che aspetta al momento un suo compagno di squadra riceve Gazzineo che avrebbe spazio per prendersi il tiro se lo prende, lo sbaglia il rimbalzo è per Gio Calabria con Nobile siamo 11 pari, vi ricordo 2.50 da giocare il tiro di Carnovali che è sbagliato ma c'è il fallo di Di Viccaro tre tiri liberi per Carnovali che ha appena avuto l'occasione di poter alzare il braccio e tentare il tiro subito ha tentato Di Viccaro forse è stato un po' troppo irruente in questa occasione andando a commettere fallo No, guarda, in attacco il tiro di Gazzineo era, era sacrosanto, ci stava dopo le, le rotazioni anche se comunque per un lungo il tiro dall'angolo c'è invece eh, questa è stata un'ingenuità clamorosa di Divic non deve concedere eh, questo fallo che era anche dopo il tiro quindi un'ingenuità clamorosa Carnovali mette il primo, saranno tre ovviamente a sua disposizione essendo stato fatto il fallo sul tiro da lunga distanza il secondo è a segno per Carnovali vediamo il terzo per lui mentre intanto doppio cambio sia da una parte che dall'altra sta entrando Chiera e Agboban Carnovali va col 3 su 3 e siamo sul 14-11 esce Di Viccaro ed entra Chiera dall'altra parte esce Nobile ed entra Agbogan dunque cambi da una parte e dall'altra Mecacci chiama la pressione a tutto campo parte della sua squadra non viene seguito praticamente perché Guarino riceve indisturbatamente e allora c'è la palla dentro per Milani che va da Chiera Chiera per Gazzineo Gazzineo che deve ancora ruotare la palla va da Milani rischiando forse anche un po' troppo Milani prova a buttarsi dentro da solo Milani fino in fondo, va a segnare Gran Canestro bene Milani, bene Gazzina aveva un attimo eh, fermato la fluidità offensiva di Napoli però è stato molto bene, bravo Milani a buttarsi dentro e a realizzare due punti di, ad elevato consiglio di difficoltà intanto riattacca il gioco Calabria con uh, Vitali ancora palla, bello questo gioco di gioco Calabria con Falla che da sotto sbaglia ma c'è il fallo di Gazzineo fallo per... Uh, il giocatore di Napoli, Gazzineo, che commette a... No, è di, è di Milani il fallo, addirittura secondo gli arbitri, dunque segnaliamo il secondo fallo a Milani. E fallo andrà dalla lunetta, c'è un cambio perché sta per entrare Molinari ed esce Milani, dunque Napoli che va a dare un po' di uh, utilizzo della panchina perché sono entrati Gazzineo, è entrato Chiera, è entrato in questo momento anche uh, Molinari, Napoli che può contare sicuramente su delle rotazioni diverse rispetto a uh, Reggio Calabria, intanto Jan De Fall va dalla lunetta con i suoi due tiri liberi, il primo è buono per il giocatore che ha fatto praticamente buona parte della sua carriera a Catanzaro e poi dopo ha girato in tutte in parecchie squadre del campionato meridionale sempre giocando anche uh, in Serie 2 a Recanati intanto sbaglia il secondo tiro libero Jan De Fall che sicuramente a livello fisico è uno dei giocatori più possenti di questo campionato Guarino intanto 2 minuti e 5 secondi da giocare siamo 15-13 per Reggio Calabria qui a casa al nuovo con Guarino che ora attacca dal palleggio vitale il tiro di Guarino sbagliato Gazzineo al rimbalzo molto molto valido Gazzineo che è stata una delle probabilmente sorprese migliori di questa prima parte del campionato Gazzineo ora per Dincic si è perso forse un po' tempo, tempo nell'uscita Dincic ora attacca 5 secondi 4 deve inventare qualcosa Dincic lo scarico palla persa però da Napoli con un'azione che dopo il rimbalzo è iniziata forse con un po' troppo ritardo eh sì, ha affermato Gazzineo un po' tutto quello che riguardava uh, l'attacco, bisogna essere più veloci nel passaggio, muovere meglio questa palla per poi creare gli spazi giusti perché altrimenti poi dai troppo un vantaggio alla difesa della Viola che ha recuperato un pallone, però questa volta per l'errore gratuito di Napoli. Ora c'è Fallucca, il possesso palla marcato la Dici, si va da Boban su cui c'è il cambio della difesa di Napoli, ancora Fall che deve andare a cercare Carnovali che si piglia il tiro da lontanissimo, Carnovali sbaglia, rimbalzo di Chiera, questo tiro sicuramente forzato da parte di Carnovali. Forzato ma grazie soprattutto alla difesa di Napoli che riesce a leggere bene tutte le situazioni, a raddoppiare e a far tirare Reggio Calabria dai, dai 8 metri raddoppiato, quindi quello che prevedeva magari il piano difensivo di Cocciluglio. Ora Dincic contro fallo, prova ad attaccare dal palleggio, Dincic che piglia vantaggio e va a segnare, ancora lui, so, sono 8 i suoi punti, e intanto si ferma il gioco, 59 secondi, parità, 15 pari e sta per entrare Erkma al posto di Franco Guarino. Oh, bellissimo questo canestro di Dincic perché Dincic ha, ha fatto il terzo tempo con il secondo passo andando indietro e 
e nelle sue corde è un grande giocatore di uno contro uno soprattutto sfruttando bene il suo fisico e la, il movimento dorsale mi piace di Incic perché è un giocatore stile anni 80 per dirti è vero, è vero, assolutamente sì Dicic che è un giocatore molto molto interessante seguito da parecchie squadre di Serie 2 l'anno scorso ha giocato appunto a Piacenza giocatore che sicuramente potrà essere decisivo nelle, per le fortune di Napoli in questo campionato ora c'è Reggio Calabria che deve superare la difesa di Napoli qua fino in fondo, sbaglia, fa la rimbalzo e lui l'ultimo a toccare, la palla è per Napoli la palla è per Napoli, sì assolutamente sì è stato un diverbio da due arbitri però intanto con 47 secondi la palla è per Napoli, 15 pari e attacco per la sovrazione della generazione vincente qui Napoli è stata premiata perché c'era un piccolo errore di timing difensivo con eh, l'aiuto di Gazzineo che è arrivato leggermente in ritardo ma fortunatamente Reggio Calabria ha sbagliato e poi la rimessa è stata proprio degli azzurri era per Gazzineo che aveva spazio per andare a alzarsi invece va a scaricare la palla è ancora per Napoli fortunata in questa occasione la squadra parte europea Chiera fino in fondo c'è il fallo in attacco di Chiera perché Agboban è stato bravo a mettersi sulla linea di penetrazione e ai limiti questo fischio poteva andare da una parte o poteva andare dall'altra gli arbitri hanno deciso di punire il, il tentativo di entrata però anche in questo caso forse Gazzineo poteva andare con più decisione al canestro no, Chiera è un ragazzo che mi piace molto ha bei mezzi tecnici e anche atletici però ha letto malissimo la situazione offensiva visto che l'area era intasata bisognava scaricare la palla magari trovare qualche soluzione perimetrale oppure scaricarla fuori e poi vedere lo sviluppo del gioco magari provando a dare la palla giù invece ha forzato questa situazione eh, dici tu fallo al limite è vero però la lettura sicuramente è stata sbagliata decisamente sì 15 pari dunque 27 secondi si allunga difesa di Napoli che è già in bonus attenzione palla persa del gioco Calabria bravo Dici c'è fallo da parte di Vitale che è il secondo per lui quindi due playmaker di Reggio Calabria hanno due falli a testa, questa è una buona cosa, Dici ci è andata la lunetta perché era già esaurito il bonus, anche in questo caso pressione di Napoli che paga perché si è trovato Vitale a dover gestire una palla che non era di sua competenza visto che si è trovato da due giocatori di Napoli e dunque Dici ci ha guadagnato due tri liberi che ora può andare a convertire dalla lunetta. No ma con queste rotazioni così limitate per, Napoli, eh, Napoli, eh, per Reggio Calabria la Napoli sta attuando la, la, la giusta, lo giust, il giusto piano partita attaccare, attacchi veloci, sempre uno contro uno anche nel tentativo di caricare di falli la squadra eh, calabrese in modo tale che poi a lungo andare sui 40 minuti eh, diventa difficile anche da gestire uno su due intanto di Dincic, l'ultimo attacco del quarto sarà per Reggio Calabria che ora gestisce con Vitale, palla per Agboban che è marcato da Erkma, fa Lucca, prova a liberarsi, brucia completamente la palla, poi falla per Vitale che ha spazio per il tiro da tre punti a segno. Si chiude così dunque con la tripla di Vitale, molto ben servito, bello attacco della Viola in questo finale di uh, primo quarto, 18-16 il primo quarto per la squadra Regina partita che era iniziata con la Viola subito avanti 7-0, poi Napoli è stata brava a rientrare però ancora Reggio Calabria riesce a trovare canestri importanti al termine di azioni quantomeno confuse, in questo caso invece pulitissimo il tiro di Vitale che ha avuto buona mano per mettere i tre punti che hanno chiuso il quarto no, uh, La gestione di quest'ultimo pallone da parte della Viola è stato sicuramente uh, in maniera razionale, ci sta anche che Napoli può prendere questi, questi tre punti, peccato per il controsorpasso Uh, però ricordiamo che Napoli è partita ad handicap quel parziale uh, iniziale è stato quantomeno uh, frutto di un atteggiamento di scarsa intensità uh, e di approccio sbagliato della squadra di Napoli però uh, merito della squadra di Coach Lulli è stato quello appunto di reagire e di essere pronta a ribaltare l'inerzia di una partita non era facile uh, buono l'atteggiamento difensivo l'aggressività e tranne proprio i primissimi minuti secondo me Napoli sta, sta anche attaccando bene il canestro e sta dosando bene eh, gli uno contro uno mancano un po' le soluzioni perimetrali però eh, nello sviluppo del gioco credo che eh, Coach Lulli oggi voglia tante penetrazioni provare a caricare di falli eh, la squadra della Viola Reggio Calabria eh, lo dicevamo prima proprio eh, ragionando in un'ottica sui 40 minuti è tutto giusto assolutamente Lucio ovviamente 18-16 il punteggio in uh, favore della squadra regina che ora avrà anche la palla a disposizione per andare avanti in questo secondo quarto intanto arrivano le statistiche di uh, questa prima parte di gara ovviamente per Napoli il top scorer 
e Nemanja Tinsic con 9 punti sono 6 invece quelli di eh, Milani uno solo, quello di Malagoli dunque sono stati 3 solo i giocatori che sono andati a segno per Napoli per Giocalabria Calabria invece più distribuito il eh, punteggio con 5 per eh, Nobile 4 per eh, Fallucca il capitano di Giocalabria e poi 3 per Vitale e per Carnovali per Carnovali c'è stato quel 3 su 3 al tiro da 3 punti intanto 18-16 si riprende a giocare vediamo se c'è uno cambio in campo Napoli parte con Erkma Uh, Chiera, Molinari, Dinci e Gazzineo dall'altra parte ci sono Carnovali insieme a um, Vitale con Agboban e poi c'è uh, Paisano insieme a Fall dunque vediamo questo attacco per la squadra di Reggio Calabria con Carnovali che va a giocare su Vitale primo attacco del secondo quarto per Reggio Erkma con la pressione alta Agboban poi è uh, marcato ancora la posizione di Carnevali che va a giocare su Paesano Paesano alza la mano sbaglia rimbalzo di Gazzineo molto presente al rimbalzo Gazzineo Erkma può gestire il nuovo attacco di Napoli palla per Dincic che riceve fuori dall'arco ancora Chiera che va da Erkma col blocco di Gazzineo Erkma prova a buttarsi dentro poi la palla è per Chiera che si piglia il tiro da tre punti sbagliato rimbalzo per Fall passata da Molinari fallo di Molinari evitabile in questo caso sì, è il tiro di Chiera c'è è il suo tiro lo deve prendere è evitabile il fallo di Molinari Molinari è un giocatore che mette molta energia in campo che lo senti molto in difesa fa sentire il fisico eh, le mani e la grande sua aggressività però fare questo fallo Uh, su palla della viola recuperata da rimbalzo credo sia abbastanza inutile credo che sia anche uh, Cocciulli un attimo scontento di, questa sua, uh, di questo suo eccesso di aggressività è entrato Alessandro intanto per Reggio Calabria al posto di uh, Vitale che non ha assolutamente rimeritato ha segnato anche, anche un triplo importante Alessandro va fino in fondo la deviazione di Erkma che consente però comunque a Reggio Calabria di rimanere in attacco con 12 secondi intanto segnaliamo il primo fallo di Molinari per Napoli sono due falli di Milani e uno a testa per Chiera e Molinari ora c'è la palla per la rimessa con falla che va da Alessandri marcato da Erkma ancora Carnovali che esce dal blocco deve provare a inventare qualcosa ora Reggio Calabria con Paisano che aspetta il movimento di Yande Falla palla per Falla che deve girarsi giro e tiro di Falla sbaglia rimbalzo di Gazzireo poi è Dicic a controllare la palla e Dicic poi anche a portarla avanti la uh, palla poi per Chiera che chiama lo schema il movimento da parte dei giocatori della generazione vincente Napoli Chiera prova ad attaccare dal palleggio lo tiene bene Agbobo poi il raddoppio di Falla Chiera ne riesce in qualche modo a uscire Erkma ancora 7 secondi per l'attacco di Napoli 6 fino in fondo Erkma alza la parabola sbaglia rimbalzo però che premia Napoli Erkma è bravo anche a uscire dalla pressione in questo caso Dincic per Chiera e Falla che può ripartire con 9 secondi per l'attacco di Napoli Chiera aspetta Dincic che ha bismetto su Agboban Gazzineo deve provare il tiro ci prova sbaglia rimbalzo che premia Reggio Calabria ancora una volta, peccato anche in questo caso con Paesano ora che va subito a trasformare l'azione offensiva, il tiro di Paesano c'è il fallo però da parte di uh, Chiera dunque in questo caso Napoli ha avuto una buona presenza a uh, rimbalzo e, uh, però dall'altra parte Reggio Calabria è andata dritta al canestro con Paesano che si è portato a casa un buon fallo rientra Malagoli per Gazzineo eh no, era un cambio che, che c'era tutto perché Gazzineo ha sembrato stanco o quantomeno poco lucido nelle ultime decisioni offensive e anche difensive quindi il cambio di Luli c'è tutto Paesano dalla lunetta, 8-19 da giocare, 18-16 per Reggio Calabria Paesano dà col primo tiro libero e lo sbaglia vediamo il secondo per lui Paesano che è uno dei migliori lunghi under di questo campionato Secondo assegno per Paesano il suo terzo punto della partita. Erkma intanto subito per Molinari. Molinari che aspetta i suoi compagni di squadra. Dincic va per Erkma. Erkma che va nuovamente dal suo giocatore. Croa che gioca su Molinari. Ancora Chiera. Il blocco di Malagoli molto tosto. Palla sotto però persa da Napoli. Che non è riuscito a completare il gioco per il pivot. Carnovali per Paesano che si piglia il tiro dalla media. L'errore in balzo di Dincic. Che gioca Calabria non è che abbia sfruttato al meglio questa possibilità di contropiede Erkma ancora, palla per Dincic che prova a mettersi in proprio, poi torna sui suoi passi e torna nuovamente dal giocatore Estone della squadra partenopea ancora Erkma, palla per Molinari che avete palla per terra, Molinari ancora attacca l'aria, poi ancora Erkma, si piglia il tiro da tre punti Erkma da tre punti molto importante questo canestro perché permette a Napoli di tornare in parità a quota 19. 
No, giusto così, giusto così, Napoli ha mosso molto bene la palla, ha fatto stancare la, la viola in difesa e poi è arrivato un tiro pulito di Erpa che ha portato tre punti uh, a Napoli che finalmente muove il punteggio, i primi tre punti di questo secondo quarto. Dall'altra parte Carnovali va a sbagliare il tiro da tre punti, che era per poco non perde palla in attacco, sarà però rimessa offensiva per Napoli perché Alboban nel suo completare il recupero non è riuscito a tenere entrambi i piedi in campo. Cambio ancora per Reggio Calabria, entra Fallucca ed esce Fall, come detto, abbiamo detto in precedenza, i cambi di Reggio Calabria continuano ad essere uh, ovviamente molto, molto, molto uh, continui perché essendo sette giocatori otto con vitale di uh, rotazione il coach Mecacci continua a cercare di tenerli quanto più preservati possibile da eventuali falli, da eventuali uh, stanchezza. È rientrato anche Milani per Napoli, si era perso il pallone che invece è qua, qua sotto la nostra postazione, pallone che Milani ora va a raccogliere, è entrato anche, è entrato anche Di Viccaro sono andati a sedersi Dicic, autore fino a questo momento di una prova sicuramente estremamente solida ed è andato a sedersi anche Chiera che non è riuscito ancora a trovare una buona, un buon approccio offensivo alla partita No, ci aspettiamo di più da Chiera che ricordiamo è arrivato in corso dopo, è arrivato a stagione in corsa poteva essere lui quella decisione sugli esterni che da, dava eh, a Napoli eh, punti e anche affidabilità in difesa oggi sicuramente una prestazione fino a questo momento così e così Malagoli intanto riceve gran canestro, gran canestro di Malagoli, bello anche l'assist da parte di Erkma che invece lui ha avuto nelle ultime azioni un ottimo impatto. No, molto bene, molto bene Malagoli quando non riceve sul taglio ma riceve spalle a canestro fermo è sicuramente molto più incisivo. Eh, Napoli deve cercarlo perché i suoi centimetri e la sua propensione in attacco serviranno da qui fino alla fine della partita. Agboban intanto la palla è fuori per Falluca e prova il tiro da tre punti, a segno. Questa azione è arrivata un po' confusa, settimo punto per Fallucca, in questo caso si lamentava la squadra eh, napoletana di una possibile infezione di passi, non è stato così per gli arbitri, intanto Erk, ma 6-25 da giocare, 22 Viola, 21 Napoli, con la Di Viccalo che va da Malagoli che deve alzarsi e ah, sbaglia, è sfortunato in questo caso il giocatore ex San Severo, intanto riparte Agboban dall'altra parte che salta e poi va fino in fondo, c'è il fallo in attacco di Agboban che è partito veramente in maniera decisa a cercare il canestro a un certo punto però non si è più fermato e dunque il fallo in attacco è, uh, sicuramente ci sta assolutamente per il giocatore Agbogan segnaliamo il primo fallo per lui 22-21, 6-13 bravo Di Viccaro a mettersi sulla linea di penetrazione si provvede ad asciugare il campo Malagoli è stato sfortunato nell'occasione precedente perché il movimento c'era forse un poco più di convinzione per andare a portarsi a casa questi due punti però intanto il gioco in attacco era perfettamente riuscito No, è vero, è vero, poi mi viene in mente su quella prese, la, la penetrazione eh, di Agbogan, una vecchia massima del maestro Dan Peterson che quando diceva eh, va in penetrazione eh, non puoi passare il pallone se superi la linea del tiro libero, lui l'ha fatto, decisione sbagliata, ho unito il danno e la beffa anche col fallo in attacco assolutamente sì, quando intanto ora c'è Milani in possesso di palla Milani che prova ad andare, poi lo scarico dove c'è dall'altra parte Molinari che si piglia il tiro da tre punti e lo mette a segno importante che anche Molinari vada a segno molto bene, molto bene Molinari anche perché il pallone era, che gli è arrivato era un po' fuori ritmo, l'ha dovuto raccogliere da terra ha dovuto fare quel passo indietro ha tirato eh, tre punti per Napoli importantissimi, Napoli che rimette il naso avanti Qua c'è il fallo intanto di Di Viccaro, primo fallo per lui, pressione evidentemente ritenuta troppo aggressiva da parte degli arbitri, 5.43 a giocare, 24 per la generazione vincente Napoli, 22 invece per la Viola Reggio Calabria, Di Viccaro che è al suo primo fallo personale, Reggio Calabria che ora va a cambiare ancora fall andando a inserire nuovamente, eh, in questo caso Nobile, dunque abbassa notevolmente il quintetto la formazione Regina e intanto Lulli viene avvertito di una possibile sanzione tecnica si sì, è ammonizione per Lulli che poi se la prende con il tavolo vedremo poi cosa sarà successo intanto Alessandri marcato da Erk ma ancora Alessandri prova il gioco alto basso con Paesano perfettamente riuscito e arriva il pareggio in questo caso la difesa di Napoli non è riuscita a bloccare Alessandri che poi ha avuto gioco facile sul pick and roll a servire Paesano che aspettava solo lo scarico per andare ad affondare la bimane della parità Di Viccaro intanto cerca il movimento di qualche suo compagno di squadra lo trova ora in Milani, Milani marcato da Bogan ancora Milani, aspetta il blocco di Malagoli gioca sull'arco Milani poi a 5 secondi va a mettersi proprio col tiro da 3 punti Milani tripla per lui, sono 9 i suoi punti 
27-24 Napoli in questo caso canestro di talento di Milani che ha bloccato il pallone e poi agli ultimi 5 secondi ha deciso di mettersi proprio Agbobani intanto va a scaricare per Paesano che attacca Malagoli il movimento di Paesano Malagoli prende la palla si ha preso la palla però obiettivamente non può che essere di Napoli invece la più sozione che tira gioco Calabria comunque tant'è buona difesa di Malagoli con Paesano che aveva preso il tempo e poi Malagoli è rientrato molto bene diciamo che più buona difesa di Napoli è stato molto tempista una volta che lo fa andare sulla linea di fondo a, con grande tempismo a prendere la palla uh, ci sta la rimessa per la viola uh, e Malagoli è stato bravo e fortunato a non commettere fallo sentiamo proprio il rumore del cuoio sulla palla chiaro intanto viene ammonito anche coach Mecacci alla prossima è tecnico anche per lui Alessandri attacca Erkma il fallo di Erkma che... e poi c'è l'antisportivo di Malagoli che ha alzato il braccio evidentemente quindi c'è il fallo di Erkma e il fallo antisportivo di uh, Malagoli che evidentemente ha aggiustato, ha alzato il gomito nella penetrazione di Alessandri intanto c'è time out in campo anche per calmare un po' la situazione da parte di Lulli Malagoli evidentemente si è fatto prendere dall'intensità dall della partita e ha commesso un'ingenuità che uh, un giocatore della sua esperienza non dovrebbe commettere sì, è... Tutto è nato dalla posizione sbagliata sulla, diciamo così, sulla penetrazione difensiva di Erk, ma purtroppo poi alla fine, una volta che passa il giocatore, l'arbitro ferma il gioco per il fallo di Erk, ma non so che cosa gli è passato per la testa a Malagoli, e non l'ha fatto con cattiveria sicuramente, però eh, un'ingenuità eh, con Napoli avanti più tre non doveva succedere. Riprenderà ora con... A questo punto due tiri liberi e possesso per la formazione Regina, Napoli che ha esaurito la sua situazione di bonus perché a 4.52 sul 27-24 sono già 5 i falli commessi dalla squadra partenopea che comunque in attacco nelle ultime azioni è andata a segno da tre punti, cosa che nel primo quarto ha difettato obiettivamente e invece prima ehm, Erkma, poi Molinari, poi Milani hanno trovato tre canestri da tre punti, molto molto importante. Si fanno sentire i tifosi di Napoli presenti qui accanto alla nostra eh, postazione, gli ultras che seguono la squadra di uh, coach Lulli squadra che doveva dare una risposta dopo la brutta prova di Palestrina e fino a questo momento possiamo dire che Napoli sta giocando una partita sicuramente di buona intensità no no sicuramente una partita di, di buona intensità l'abbiamo detto tranne i primi minuti dove uh, non credo che sia mancata la testa per entrare però forse uh, due o tre azioni difensive sbagliate di Napoli hanno permesso poi uh, alla Viola di portarsi avanti tranne proprio quella prima fase iniziale Napoli ha dimostrato di, di condurre questo piano, piano partita nella maniera giusta e ora vediamo come andrà a finire ingenuità che costa uh, due tiri più uh, il possesso da parte della Viola Reggio Calabria che ora si riporta pericolo, pericolosamente sotto meno uno per uh, la squadra calabrese due su due di Alessandri dalla lunetta intanto Nobile a rimettere la palla 4.52 a giocare con la palla nelle mani di Alessandri che ha avuto un impatto sicuramente migliore rispetto alla prima entrata in campo fa Lucca contro Molinari va sulla linea di fondo, ancora palla persa però Erkma lancia Molinari che è solo uno contro zero, Molinari va ad appoggiare, due punti ben costruiti grazie alla difesa da Dario Molinari, bravo Erkma in questo caso anche ad lanciare subito il contropiede sì ma anche la palla recuperata di Erkma è derivata da un grande movimento difensivo di Molinari che ha chiuso la linea di passaggio, ha costretto uno scarico eh, molto forzato Reggio Calabria e poi giustamente Erkma l'ha premiato con un assist e due punti facili in layup. Fallucca da tre punti, sbaglia, rimbalzo che premia Napoli con Erkma, Fallucca poi resta a terra, si lamenta con l'arbitro e poi il fallo a questo punto da parte di Fallucca però se a palla lontana teoricamente secondo regolamento dovrebbe essere antisportivo anche se non c'è stato niente di eclatante ma tutto ha cercato tranne che il pallone sì, sì, è così uh, solitamente l'arbitro lì fa finta di niente uh, perché era un contatto uh, lontano dallo sviluppo del gioco però una volta che lo sanzioni e come dici tu è fallo antisportivo il pallone era lontano sicuramente non ha cercato il pallone solitamente come dici giustamente non si fischia se lo fischi siamo all'antisportivo puro evidentemente l'arbitro non ha ritenuto che fosse così cambio entra nuovamente Carnovali per Reggio Calabria così è al posto proprio di 
che è uscito Paesano quindi c'è ora Di Viccaro che va da Molinari Reggio Calabria continua a marcare a uomo cambiando sui blocchi c'è Erkma ora 3.50 da giocare 29.26 Napoli il tiro a tre punti di Di Viccaro con spazio sbagliato poi il rimbalzo premia Reggio Calabria con Alessandri Di Viccaro aveva un buon tiro in questo caso c'è stato un buon rientro da parte di Giocalabria Nobile perde palla, bravissimo Molinari a recuperare e allora Erkma per Di Viccaro Di Viccaro che saggiamente non va fino in fondo aspetta i suoi compagni di squadra poi si mette in proprio, attacca e perde palla peccato la linea di fondo presa di Viccaro e poi il fallo di Malagoli ancora fallo per lui Di Viccaro è stato tanto saggio prima quanto forse un po' troppo irruente dopo perché la linea di fondo è stata presa con un po' troppo di uh, un po' troppa fretta perché non c'era ancora l'attacco schierato poteva essere gestito sicuramente meglio guarda secondo me tutto nasce da, una, da, una, da un errore proprio di impostazione di Napoli quando uh, Molinari recupera il pallone quello era un pallone preziosissimo recuperato recuperato dalla spazzatura ad, da un giocatore che non si accorge che Molinari con grande aggressività difensiva arrivava da dietro recupera il pallone tu la ti devi fermare e devi provare a capitalizzare al massimo quel pallone che hai recuperato dalla spazzatura l'hai trasformato in oro e poi non lo puoi ributtare nella spazzatura e questo secondo me che è il grave errore di Napoli che si è lasciato trasportare alla foga ad errori, errori, errori e poi sono arrivati due o tre disastri consecutivi intanto altro disastro perché Malagoli ha commesso fallo poi è uscito per Dincic regalando due tiri liberi di fatto a Reggio Calabria con un fallo fatto nella prova metà campo e Carnovali abbiamo capito che è uno che i tiri liberi li va a segnare e quindi 29-28, 3-31 per Carnovali sono 5 punti, 5 su 5 dalla lunetta ora Erkma a portare palla è rientrato Dincic che fino a quando è stato in campo ha dominato di fatto la partita ora c'è eh, Molinari che aspetta il taglio di qualche suo compagno poi va di consegnato per Erkma Erkma ancora va a spiegare il blocco di Vincic ancora Molinari c'era lo spazio per andare con la palla per Dincic però Milani la tiene ancora viva 4 secondi, 3, Milani prova a prendersi il tiro dal palleggio e a metterlo è il suo tiro, è il suo tiro, è il suo tiro. Eh, in, quella, in quella spicchio di campo, in quel quarto di campo quando gioca uno contro uno davvero Milani può fare di tutto e quando fa quel passo indietro palleggio a resta e tiro, sono quasi sempre due punti Intanto ancora fallo per Napoli, fallo per Erk, ma saranno due tiri liberi per Alessandri. Reggio Calabria sta tenendo in partita anche con i tiri liberi praticamente, perché Napoli ha esaurito presto il bonus, mentre Reggio Calabria ha commesso solo due falli in questa uh, fase di gara. E intanto Guarino e uh, Chiera per Erkma e Di Viccaro. Positivo Erkma assolutamente in questa fase di gara. Positivo, molto positivo, mi è piaciuto sia in attacco che in difesa, ma ora serviva la regia uh, di Guarino perché ci vuole un po' di esperienza, bisogna saper dosare anche i ritmi della partita. Come dicevi tu, uh, Napoli uh, spesso sta spingendo troppo sull'acceleratore quando in alcuni momenti del match forse occorrerà, occorreva rallentare un attimo. Alessandri mette il primo, 31-29, diamo il secondo per lui che va a segnare 31-30 molto precisa Reggio Calabria alla lunetta c'è un cambio perché esce proprio Alessandri ed entra Vitale Alessandri che non era al meglio è stato recuperato nell'immediata vigilia della gara e nonostante i suoi due falli fatti nelle prime fasi di gara si sta gestendo molto molto bene 2-55 31-30 il pressing alto di Reggio Calabria Guarino poi va nuovamente da Milani che chiama il gioco questa volta Molinari riceve ancora Chiera Napoli che gioca con i quattro piccoli più Dincic Guarino ancora riceve 8 secondi per l'attacco prova a liberare Milani che avrebbe spazio poi però torna sui suoi passi palla per Dincic che deve forzare da tre punti il tiro di Dincic sbagliato rimbalzo che premia Reggio Calabria perché Chiera non è riuscito a tenere in gioco la palla tiro per forza forzato ovviamente di Dincic perché era allo scadere dei 24 Napoli ha creato poco in questa azione forzato perché nello sviluppo del gioco doveva tirare Milani perché il pallone era arrivato col giusto Pontagiri e infatti quando poi Napoli ha perso il pallone Milani ha guardato Guarino ha detto scusa dovevo tirare io Tanto Carnovali ha tre punti, sbaglia, rimbalzo di Milani in questo caso Carnovali ha preso il suo tipico tiro in uscita dai blocchi, arriva Milani a aspettare il blocco di Dincic, bello il gioco a due Dincic potrebbe attaccare l'aria, poi torna sui suoi passi fall che uh, sicuramente può stare con lui dal punto di vista fisico la palla è per Molinari, Molinari che avrebbe spazio per prendersi un altro tiro da tre punti, a segno Molinari in questo momento è un po' la scheccia impazzita perché sicuramente non ti aspetti i sei punti che ha fatto da tre punti No è vero, è così però Uh, erano due tiri che doveva assolutamente prendere e li ha messi con grande tecnica e soltanto che uh, magari con il tipo di energia che ogni volta mette in campo Molinari uh, ti aspetti più la penetrazione, il rimbalzo offensivo, il cuneo e l'appoggio al canestro invece Molinari sa fare anche questo 
Va bene così, ce lo teniamo questo tiro a tre punti di Molinari. 2 uh, e 0 3 da giocare nel corso del secondo periodo e 34-30 il punteggio Lucio approfitto del time out uh, per ricordare che Basket Time la trasmissione di cui sei uh, conduttore insieme ovviamente a Leonardo Balletta che salutiamo stasera non è qui con noi uh, salutiamo appunto Leonardo andrà in onda questa settimana venerdì mi dicevi sì è il venerdì perché con uh, le festività natalizie uh, abbiamo deciso comunque di non perdere l'appuntamento la, settimanale andremo in onda venerdì 28 dicembre alle 22 quindi cambiamo anche orario però uh, ci sono diciamo così la nostra versione on demand sul nostro canale di youtube di basket time uh, quindi noi ci saremo sempre a raccontare quello che succede sui parchi e anche e soprattutto quello che mi preme anche ricordare le nostre storie di basket bella grandissima grandissima iniziativa tanti ricordi per chi segue la pallacanestro da uh, più tempo intanto una notizia positiva in questa giornata di sport perché Avellino nonostante le vicissitudini degli ultimi giorni quest'oggi ha vinto convincendo con Sassari risultato importante per la squadra irpina eh, perché abbiamo tremato un attimo per Avellino perché poteva essere una situazione societaria davvero deficitaria invece De Cesare poi ha fatto capire che con i suoi tempi eh, avrebbe rimesso le cose a posto e sono arrivati anche in, in Coppa è arrivato un risultato che ci fa capire che Avellino c'è, ci sarà e questo ci fa piacere Attacca Reggio Calabria con Fall che riceve in punta Carnovali, c'è il fallo di Fall che commette fallo in attacco. E questa è la classica azione di Molinari perché Molinari poi trae in attacco, trae energia dalle sue azioni difensive. Erano 3-4 minuti che aveva alzato l'asticella dell'intensità in difesa, poi è arrivato anche il canestro, è arrivato il lay-up, davvero è un giocatore che quando riesce a trasformare e canalizzare la sua energia in campo in energia positiva è davvero devastante 1.43 questa è una buona occasione per Napoli per andare a cercare un mini allungo su Reggio Calabria perché la squadra regina non è stata eh, perfetta negli ultimi attacchi tutt'altro questo fallo in attacco di Falla ne è la dimostrazione chiedo scusa per il gioco di parole ovviamente ora c'è Guarino che va a cercare Dincic lo trova in post basso contro gli ande Fall attacca Dincic la palla persa però Falla è stato bravo poi Molinari non commette Falla è bravo qua c'è il bel contropiede orchestrato da Reggio Calabria con il passaggio no look e i due punti per Carnovali ha giocato molto bene questo contropiede Reggio Calabria sia con eh, Lassven in questo caso Vitale sia con Carnovali che è andato subito a segnare i due punti che valgono il 34-32 a 1-19 dalla fine il time out per Coach Lulli no, eh, fa bene Coach Lulli a chiamare time out però la scelta offensiva di Napoli quella di dare la palla giù a Dincic cioè giocare l'uno contro uno contro Fal era la scelta giusta Peccato soltanto che l'esecuzione è stata sbagliata e poi dopo alla fine della palla recuperata bravissimo, bravissima la Viola a condurre questo contropiede a velocità sostenuta, poi è arrivato anche l'assist dietro la schiena, voglio dire una bellissima esecuzione, però oh, non mi sento di condannare la scelta offensiva di Napoli ma l'esecuzione di Dincic che poteva fare sicuramente meglio e nelle sue corde lui spalle a canesso a dei movimenti dove può sempre creare qualcosa di pericoloso non c'è riuscito invece in questa fase del match da segnalare Lucio visto che stiamo trattando appunto con Basket Time tutti quanti i campionati che vedono coinvolte le squadre uh, campane la bella vittoria della Diche di, uh, della, della squadra femminile ovviamente eh, ieri sera con Broni la vittoria eh, chiedo scusa sì ha vinto con Broni la, la Diche ieri sera ora, qualificandosi così alla uh, final eight di Coppa Italia di di Serie A Basket Femminile e intanto Pozzuoli invece che gioca nello stesso girone di questa partita che stiamo osservando sta vincendo 45 a 33 a Valmontone dunque è un successo che sarebbe molto importante per la squadra Butiolana che lotta ovviamente per la salvezza in questo girone Sì è vero ci sono obiettivi diversi sia per Napoli che Pozzuoli però ci piace sottolineare anche la squadra di, di Fulvio Palombo come eh, sta approntando un campionato con grandissima dignità un roster allestito con molto mestiere e facciamo il tifo anche per Pozzoli e complimenti poi alla Dighe perché eh, la squadra eh, di coach Molino ci auguriamo davvero che possa fare delle grandi cose perché ha delle giocatrici fortissime assolutamente sì, intanto Milani sbaglia il suo attacco poi c'è una sfortunata penetrazione da parte di Vitale che per un attimo si è in uh, possessato dell'anima di Allen Iverson ha provato a fare una giocata alla, uh, appunto alla NBA Mood e intanto chi era dall'altra parte, 45 secondi Dinzic gioca alto basso per Milani che deve scaricare, viene murato 
in maniera pallavolistica da parte di Fallucca che va da Carnovale, Carnovale si butta dentro, Carnovale ancora con l'arcobaleno ed è 34 pari, Gio Calabria molto solida in questo caso, invece Napoli forse ha gestito male questa situazione, sono 30 secondi, 34 pari, 20 per l'attacco di Napoli, dunque non ci sarà la possibilità di andare fino in fondo con il pallone, Molinari ancora per Chiera, Chiera a 20 secondi sceglie di andare da Guarino, Guarino aspetta il blocco di Dincic, ancora Guarino va a buttarsi dentro, poi scarico per Chiera, c'è spazio per Molinari che si piglia un'altra tripla, Molinari! ancora lui va a segnare il suo terzo uh, canestro dei punti della partita Reggio Calabria non si accorge che manca tempo 3-2-1 e va a tirare a centrocampo per poco non la mette ma non si era completamente accorto il giocatore del Reggio Calabria che mancavano 5 secondi alla fine 37-34 Napoli no, ma soprattutto sul tiro di Molinari uh, mancavano 10 secondi per uh, la Viola che ha totalmente dimenticato di guardare il canestro e poi ha tirato un tiro dell'Ave Maria da centrocampo quando aveva ben 10 secondi per costruire un'azione offensiva invece è bene Napoli perché ha costruito dei tiri importanti per Molinari che forse tra virgolette viene anche battezzato dalla Viola Reggio Calabria ha sempre tanto spazio ma Napoli con giuste rotazioni e con palloni con i giri giusti arriva da Molinari che comunque ha una mano educata è la terza tripla e Napoli ora è più 3 alla fine di questo primo tempo 34 ci rivediamo fra poco per il secondo tempo della partita Rientriamo, rientriamo qui da Casalnuovo, generazione vincente Napoli, Viola Reggio Calabria, 37-34 all'intervallo lungo, partita eh, che, la Reggio, che la squadra di Reggio ha iniziato in maniera molto positiva andando subito avanti 0-7 e poi Napoli è riuscita a rientrare in partita, ci sono state anche occasioni per scappare per Napoli che però comunque alla fine ha chiuso il vantaggio di tre punti, trascinata in maniera abbastanza ehm, strana quantomeno perché non è un giocatore che ci ha abituato a vedere queste cose nella prima parte della stagione dalla performance balistica di ehm, Dario Molinari che è stato autore di uno straordinario tre tre dal tiro da lunga distanza No, è vero, è vero, tutti i tiri puliti, tutti i tiri eh, costruiti, i tiri che doveva prendere li ha messi, complimenti a Molinari ottima prestazione in questo primo tempo anche di Dincic, 11 punti eh, mancano un po' i punti di Chiera e di... di... Uh, di Di Viccaro uh, ci aspettiamo che in questa seconda parte della, della partita possano essere proprio loro diciamo così, a riscattare questa virgola sul, sul tabellino e in modo tale che Napoli possa avere uh, più fonti di gioco in attacco e più bocche da fuoco uh, sul parquet è importante perché uh, la Viola è apparsa stanca negli ultimi 3-4 minuti di questo primo tempo bisogna continuare ad avere questa stessa aggressività di avere questa grande intensità perché la panchina corta della Viola poi alla fine potrebbe risultare un fattore assolutamente sì, 37-34 si sta riprendendo il gioco Guarino, Milani, Di Viccaro, Dincic, Malagoli per Napoli quindi start in five, dall'altra parte invece Alessandri con Nobile, Carnovali Uh, abbiamo ancora Paesano e Fallucca Guarino ora in possesso palla per guidare il primo attacco di Napoli Di Viccaro marcato da Fallucca il blocco di Malagoli Di Viccaro prova a mettersi in proprio poi scarica su Dincic fallo in attacco di Malagoli sì e questa decisione uh, il movimento è stato fatto vedere male da parte di Malagoli non so fino a che punto potesse essere il fallo da parte del lungo parte europeo ma intanto tant'è la prima palla in attacco di Napoli è arrivata con una palla persa con il fallo numero uh, 3 da parte di Malagoli c'è Carnovali in possesso di palla che va nuovamente a giocare dove c'è uh, Nobile poi ancora il possesso per Alessandri gioca a due per Paesano che segna due punti per lui 37-36 i primi punti del secondo tempo che sono di Alessandro Paesano Guarino ora a tenere vivo il palleggio poi cerca di Viccaro di Viccaro ancora per andare da Guarino Dincic in posto contro Fallucca Malagoli avrebbe spazio per un tiro da due punti che va a segno questo è proprio il tipico tiro di Malagoli è un giocatore che da quella pattonella non tradisce sì è vero così Malagoli però Malagoli deve riempire l'area e non deve permettere quelle penetrazioni così come nell'ultima nell azione offensiva della Viola perché nonostante i tre falli eh, deve comunque dare una mano in difesa è importante e è rischioso lo so però è importante anche avere grande dif intensità difensiva bene Dicic che taglia bene e viene premiato con un bel assist due punti facili due punti prima per Nobile con uno step back due punti invece per Nemania Dincic ben servito da Guarino Carnovalli intanto va a giocare ancora due per Paesano Paesano attacca Dincic buon movimento però si ferma sul primo ferro il suo tiro Napoli può recuperare palla 41-38 Guarino in possesso di palla ancora Franco Guarino che aspetta un ricevitore poi il blocco 
blocco di Vincic, Guarino si butta appunto sul blocco, poi va a cercare un passaggio, non lo riesce a trovare, perde palla e parte il contropiede della Viola con eh, Alessandri che attacca dal palleggio, scarico per Paesano che non attacca, Alessandri si aspettava il tiro dal Devello che non è neanche entrato in campo, poi si danno fastidio i due giocatori, non è stata una grande azione della Viola in questo caso, poi però ancora il possesso è per la squadra regina, Alessandri si butta dentro, il fallo di Viccaro, è un momento di non di alla cresta non bellissima. Palla canestro non bellissima, tanti errori anche della Viola che eh, aveva una bella transizione veloce invece eh, ferma il pallone, eh, Paesano se non sbaglio non prende un tiro che doveva prendere eh, e mangia tanti secondi dal cronometro, comunque eh, speriamo di vedere qualcosa di meglio in questo secondo tempo. 10 secondi per l'attacco alla Viola, Alessandri prova ad andare nuovamente a Nobile, 7 secondi, 6 Milani lo tiene dal palleggio, ancora Nobile che va a attaccare, ancora lo step back di Nobile che sbaglia, rimbalzo per Dincic e Guarino che guida la transizione offensiva di Napoli, Guarino si ferma poi va a cercare un tentativo di entrata in palleggio, torna sui suoi passi, cerca di andare poi da Dincic, Dincic riceve contro Falluca, c'è un mismatch, vediamo se Dincic lo sfrutta, Guarino si piglia il tiro da tre punti, Franco Guarino è sfortunato questa volta, il tiro è tutto sommato, un tiro assolutamente da prendere, ora c'è Alessandri in possesso palla è lui che si butta dentro va a se tirare a subire il fallo saranno due tiri liberi per lui fallo che è stato fatto vedere in maniera eh, abbastanza ingenua di Viccaro ed è il quarto fallo addirittura per Di Viccaro che va a sedere in panchina ed entra Chiera Di Viccaro non è la sua miglior serata questa sera non è la sua miglior serata, è questo fallo che ha fatto Di Viccaro è il classico fallo che non vuoi fare ti tiri indietro perché ce n'è tre, poi alla fine il contatto c'è, l'arbitro ti fischia e potevi fare un disastro perché eh, il contatto era quantomeno minimo e potevi fare un 2 più 1 per la Viola che fortunatamente non solo non l'ha fatto ma ha sbagliato anche il primo tiro libero con Alessandri. Fortunato Alessandri, intanto Napoli ha già commesso tre falli di squadra dopo due minuti e mezzo di partita, 7-24 da giocare nel terzo quarto, 41-38 per Napoli, va dalla lunetta Alessandri che sbaglia anche il secondo questa è una buona notizia, Guarino intanto che va a attaccare lui Alessandri Guarino che poi torna sui suoi passi saggiamente va da Dincic, Dincic sull'arco per Chiera ancora Chiera che aspetta il movimento di Malagoli Chiera ancora per Dincic, ci sarebbe la possibilità di alto basso Dincic serve Malagoli spalle a canestro, c'è mismatch sul paesano Malagoli va con lo step back, non vede il ferro il suo tiro e palla persa per Napoli, Malagoli ha difettato un po' di uh, energia in questo movimento, c'era un buon mismatch il pubblico comunque sostiene il giocatore della generazione vincente Napoli no, guarda, si vede anche che Guarino è quello che deve attaccare molto Alessandri, lo deve attaccare per costringere al quarto fallo e poi quando si, il, la prima opzione di gioco non va come deve andare poi dopo Napoli rallenta il gioco questo tiro di, di, di Malagoli insomma eh, un po' fo forzato e ora arrivano anche tre punti da parte di Falluca Parità, quota 41, 6 e 45 a giocare la tripla di Fallucca in uscita dai blocchi, molto pulito il giocatore della squadra regina che mette due punti importanti, ora Franco Guarino aspetta il blocco di Malagoli, c'è poi Milani che deve inventare qualcosa, Milani va a buttarsi dentro, lo scarico per Dinci, c'è palla poi per Chiera che si piglia anche lui il tiro da tre punti, è corto però c'è il fallo da parte di Paesano su Malagoli che questa volta fa un buon movimento e si fa eh, sanzionare, si fa eh, subire un fallo che gli arbitri segnalano a Paesano e il suo secondo fallo, Napoli resta in zona d'attacco, era importante comunque cercare di eh, rimanere in attacco e riportare portarsi in vantaggio. Anche Milani ha appena ricevuto palla, ha visto che lo, difen lo difendeva Alessandri su un cambio di marcatura, subito l'ha attaccato, è evidente che Napoli cerca il quarto fallo di Alessandri. Palla persa da Napoli con Guarino che si vede sporcare il suo passaggio, Carnovali molto molto lesto in questo caso, poi palla ancora per Carnovali, Nobile che aspetta il movimento di qualche suo compagno di squadra, riceve ora Alessandri che va a attaccare dal palleggio, si piglia il tiro dalla media Alessandri, sbaglia ancora, rimbalzo di Dincic. Alessandri ha graziato Napoli già in due occasioni sia prima con i due tri libri sia in questo caso dove il tiro era tutto sommato fattibile Chiera aspetta il movimento di Malagoli che riceve in posto contro Paesano anche in questo caso c'è un bel mismatch lo attacca Malagoli in questo caso si piglia un tiro dalla media lo sbaglia rimbalzo di Dincic e il fallo è si resta in zona d'attacco bravo Dincic in questo caso Malagoli ancora una volta non riesce a sfruttare questo mismatch ma in due volte consecutive sbaglia secondo me la scelta offensiva si porta verso l'esterno lontano dal canestro quando invece lui sul giro dorsale deve attaccare il canestro si avvicina a delle leve lunghissime se tu invece giri dal lato sbagliato fai solo un regalo alla viola 
Assolutamente sì, resta in attacco Napoli con la rimessa, Milani che riceve da Guarino, ancora Milani deve cercare un passaggio, poi invece si mette in proprio il blocco di Malagoli, Milani perde palla, sì, palla per il contropiede di Reggio Calabria con Alessandri che si piglia il tiro, anzi fa Luca da tre punti e la mette, fa Luca e on fire e Reggio va sul 44-41, 5-3-7 da giocare, Napoli si è un po' persa negli ultimi attacchi. No, Napoli, Napoli non sta attaccando con uh, raziocinio, Napoli sta forzando tante soluzioni in attacco, fa scelte sbagliate in attacco e poi arrivano anche uh, le palle perse, situazioni forzate, una volta ti grazia la viola, la seconda volta ti grazia, però poi dopo uh, quando, come si dice, quando alla fine ti danno un regalo, poi alla fine <ride> vuoi o non vuoi te lo prendi. Assolutamente sì, Pallucca tra l'altro sta uh, diventando appunto il uh, go to guy della squadra Uh, Regina aveva chiuso il primo quarto con 1 su 4 ai 3 punti ha aggiustato le sue percentuali con un 3 su 6 di cui due tiri, due tiri molto importanti e uh, in, uh, uno in uscita dai blocchi, l'altro invece in transizione offensiva che hanno portato avanti la viola sul 44-41, quanto mancano 5 minuti e 37 secondi al termine del terzo quarto di gioco c'è bisogno appunto che Napoli riesca a ritrovare nuovamente la sua fluidità offensiva che nel secondo quarto è sembrata essere una delle caratteristiche della squadra di coach Lulli che spesso ha, ha smarcato al tiro un giocatore eh, completamente da solo ora però eh, troppe palle perse sia Guarino in precedenza che eh, Milani cercando di eh, penetrare hanno sbagliato spesso il passaggio, sono visti sporcare il passaggio ed è partito il contropiede della Viola Ora Napoli ha bisogno che Guarino e Chiera prendano in mano la squadra, i due playmaker della squadra, i due registi, perché è da loro che ci si aspetta che sparisca questa virgola e possano tornare a essere incisivi in fase offensiva. E proprio Chiera ora a superare la metà campo per l'attacco di Napoli che deve recuperare tre punti, 44-41, 5-30 da giocare, ora è Chiera a cercare di liberarsi dai blocchi, Chiera aspetta il blocco di Malagoli, ancora il giocatore Italo-Argentina ex 100, poi la palla è per Malagoli che avrebbe spazio ancora una volta, stavolta viene affrontato fallosamente da Carnovali che deve a Malagoli almeno 10 cm, dunque ha scelto di andare col fallo, terzo fallo di squadra per la Viola, primo solo per Carnovali. Sì, e questo significa che Malagoli lo deve attaccare di più, deve, deve riempire l'area, deve farsi notare a spalla a canestro e provare a realizzare punti facili perché ci sono sempre mismatch quando lui riceve in post basso assolutamente sì perché poi tra l'altro eh, coach Maicacci ha scelto di tenere falla in panchina in questa prima eh, fase del secondo tempo e dunque non eh, sicuramente difetta in centimetri la squadra regina ora Guarino che aspetta di lavorare sul blocco di Malagoli, palla per Dincic, Dincic per Milani, palla per Malagoli, ancora Malagoli, gira per Chiera che deve tirarsi da tre punti, il tiro di Chiera è sbagliato, rimbalzo ancora per Reggio Calabria, Napoli ha bisogno di punti, questa azione non era stata costruita assolutamente male perché il tiro di Chiera ci sta, è stato però purtroppo lungo e ora Carnovali è in possesso palla, ancora Carnovali da tre punti, il tiro è pulitissimo, 47-41 chiamato Molinari sul cubo dei campi la Viola sta andando avanti con i tiri da tre punti 4-7-4-1 Napoli ha bisogno di punti importanti perché è ferma a 4 in questa seconda parte di gara, Dincic ancora palla per Malagoli che prende il tiro dalla media tutti importanti, 47-43 si arrabbia, Coccio Mecacci chiama falli in campo, sanno che Malagoli è pericoloso a quella posizione, non hanno marcato bene ora l'attacco di Alessandri per Nobile, Nobile fronteggiato da Chiera ancora palla per la Viola Reggio Calabria con Fallucca che va da Carnovali, Carnovali ancora tiene vivo il palleggio, si gioca sull'arco, Carnovali poi scarica per Paesano, canestro e fallo, obiettivamente Malagoli poteva forse evitarsi il fallo visto che oramai Paesano aveva segnato, se lo fai forse è meglio farlo per tra virgolette terminale. Guarda, uh, mi sembra che questo quarto fallo di Malagoli era, era proprio l'intenzione di fare un fallo terminale, l'arbitro per non fischiare antisportivo fisca la continuità fallo e canestro perché secondo me non era fallo e canestro ma antisportivo siamo lì per carità però comunque come la andiamo a analizzare analizzare posizione sbagliata difensiva di Malagoli che forse la cosa migliore che poteva fare era, era difendere meglio o lasciarlo fare due punti facili però è andata così magari nello sviluppo della, della partita questo fallo sarà decisivo ce lo auguriamo per Napoli Quarto fallo per Malagoli, intanto non ha convertito il gioco a tre punti eh, Paesano, ora è Dicic che vede sporcare il suo passaggio, Molinari si butta dentro e poi c'è il fallo da parte di eh, Reggio Calabria, il fallo è del numero 8 Fallucca, dovrebbe essere il suo terzo, è proprio lui ad uscire per fallo, per Fallucca è il 
terzo fallo così è sarà rimessa per Napoli e bonus esaurito anche per Reggio Calabria quindi si andrà a tirare dalla prossima situazione e intanto è 49-43 il Reggio 3 minuti 56 secondi da giocare nel corso del secondo quarto punteggio che dice in questa seconda parte di gara Napoli 6 Reggio Calabria 15 dunque buon parziale in favore della squadra regina che sta facendosi valere sicuramente nei suoi uomini decisivi come Fallucca e come Carnovali fino a questo momento importanti in questa prima fase del terzo periodo 3.56 a giocare come detto 43 Napoli 49 Reggio Calabria si parla al tavolo vediamo che succede qual è la discussione in corso in questo momento coach Maicacci si spiega si alza anche Cristian Andesani direttore sportivo della formazione partenopea l'arbitro sta cercando di mettere uh, pace al tavolo vediamo che succede c'è un chiacchiera appunto tra l'arbitro e coach Mecacci poi c'è la segnalazione si consultano i due arbitri vediamo cosa sarà deciso c'è una lunga consultazione in questo caso gli arbitri si parlano fra di loro non so obiettivamente cosa possa essere deciso in questo caso cosa manca nella situazione della partita non riesco veramente a capire perché e il fallo ovviamente è il quarto quindi non penso si sta discutendo del fallo sanzionato in questo momento a Fallucca gli arbitri continuano a parlare tra di loro Lucio situazione che ovviamente situazione un po' paradossale perché davvero non riusciamo a capire quale sia la questione al tavolo forse c'era uh, un fallo in precedenza attribuito a Fallucca che forse il coach non voleva quindi quando ha visto il quarto fallo ha detto guarda ne ha fatti tre credo che questa possa essere la, la questione c'è stato un consulto però il referto canta, è difficile, io non ho mai visto correzione al referto, magari c'è stato anche l'errore, però una volta che sta lì sul, su carta. Forse il cambio, ora si discute sul cambio perché vedo lo speaker che parla del cambio, ora l'arbitro richiama i due coach, evidentemente vuole parlarci su, una situazione che continuiamo a dire, non stiamo capendo cosa sia successo, ovviamente non per difetto nostro, bensì siamo dalla parte opposta rispetto al tavolo, dunque non possiamo immaginare quello che si stanno dicendo gli allenatori in questo evento con l'arbitro, io penso come dici tu Lucio sia un discorso di uh, fallo attribuito o meno a un giocatore piuttosto che a un altro, ma intanto a 3.56 sul 49-43 in favore della squadra ospite qui a Casalnuovo, si eh, riprende a giocare vediamo che succede a questo punto penso si possa rigiocare Fallucca continua a sedersi davanti e dietro alla panchina ah è un cambio che è stato confermato cioè un cambio, rispetto al cambio inizialmente eh, sanzionato è stato cambiato il cambio scusate il gioco di parole evidentemente non era lui non era Fallucca a dover entrare a dover uscire pensi paesano e si è parlato di questo così almeno ci è parso di capire dalle ultime parole dello speaker del uh, palazzetto qui di Casalnuovo intanto Milani deve attaccare Agbogan uh, che difende su di lui fallo di Agbogan, saranno due tiri liberi per Milani importante sfruttare questa situazione di bonus eh sì, questi ora sono due tiri liberi gratis per Napoli uh, arrivate, arrivati da uh, una situazione difensiva abbastanza statica è importante per Napoli muovere il punteggio realizzare e prendere fiducia una situazione paradossale strana il gioco più o meno è fermato a 3-4 minuti i giocatori magari si saranno anche raffreddati si è perso qualsiasi tipo di inerzia per Napoli forse è un fattore anche positivo perché diciamo che era, era qualche minuto che non riusciva ad esprimere il basket migliore, ora Milani dalla lunetta, vediamo come riprende il gioco mancano quasi, mancano 3-49 e Napoli è sotto di 6 Milani segna il primo c'è stato un momento di uh... E passo, come detto, in uh, campo, intanto, intanto si va col secondo tiro libero per Milani che va a segno. Un po' di fortuna, ma va bene così. 49-45 viola, Napoli che ora deve difendere, ricordando però che anche la squadra di uh, Coach Lulli è in bonus. Carnovali attacca, ancora palla per Alessandri, poi Agboban deve girare, c'è la zona da parte di Napoli in questo caso. Sì, è una Napoli che prova a limitare le soluzioni perimetrali della Viola Reggio Calabria è andato bene in questo primo sviluppo anche se magari una serie di rotazioni ha concesso un po' di aria pitturata però è andata bene perché la Viola non ha segnato Guarino per Dincic che deve andare a appoggiare i due punti del meno 2, 49-47 bene in questo caso anche Napoli ad attaccare ora Napoli che torna a uomo almeno sembra il blocco di falla molto duro su Chera palla per Abgogan ancora palla per Reggio Calabria che subito da campo Alessandri aspetta il blocco di Paesano ancora Alessandri che viene marcato da Molinari Paesano spazio per il tiro dalla media sbagliato fallo però di Milani su falla che vola Milani si lamenta e il suo terzo fallo 
e obiettivamente non sappiamo quanto possa esserci questo fallo ma intanto sono due tiri liberi importanti per fallo peccato perché Napoli aveva recuperato fallo fallo in cielo di Vincic ma anche molto mestiere da parte di Fulo che appena ha sentito uh, di fallo che appena ha sentito il contatto ha uh, accentuato molto il contatto si è lasciato andare l'arbitro che forse ha visto questo movimento l'ha valutato come minimo però ha visto Falla che è volato in aria e ha sanzionato il fallo il primo tiro libero è buono per Jan De Fall coach Lulli invita il pubblico del Palabarbuto a farsi sentire Palabarbuto magari a casa all'uovo a farsi sentire scusate per il refuso ora il tiro non prende neanche il ferro e dunque si riprende con la rimessa chiamiamo scusa per il lapsus ovviamente abituati alla casa del basket a uh, fuori rotto ovviamente ringraziamo Casalnuovo che ospita le partite di questa squadra con grande grande uh, disponibilità da parte dell'amministrazione comunale da parte dei solidari ospitanti però intanto siamo sul 50-47 2-50 da giocare Chiera ancora tiene palla per Milani Milani potrebbe attaccare Agbovan si va da Chiera che si piglia il tiro a tre punti importante perché era sbagliato Chiera non riesce a trovare il canestro Agbovan rischia di fare la frittata rimessa per uh, Napoli stava andando in contropiede Guarino però non esiste la regola del vantaggio nel <ride> basket no 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 non esiste è una fase di basket un po' confuso eh, credo che eh, sia dalla panchina di Napoli che dalla panchina di Reggio Calabria non è quello che eh, vorrebbero vedere in campo però al momento secondo me questa confusione tra virgolette organizzata sta dando maggiori giovamenti per Napoli il pubblico Uh, Napoli sta ritornando mentalmente in partita è importante l'intensità soprattutto in difesa è importante sbucciarsi le ginocchia provare a recuperare un pallone perché questo aiuta al recupero e alla rimonta di Napoli assolutamente sì, sarebbe importante intanto c'è Dicic solo proprio completamente Fall parlava con l'arbitro allegramente fallo in attacco fallo in attacco di Dicic uh, che secondo me uh, non non era né fallo in attacco né fallo, né fallo di fall uh, l'arbitro doveva a mio avviso lasciare il contatto l'errore di Dincic che forse uh, sorpreso da tanta libertà ha uh, attaccato il canestro in maniera abbastanza debole doveva essere più aggressivo e poi alla fine gli arbitri hanno sanzionato questo fallo che secondo me non c'era assolutamente, intanto 50-47 due e mezzo da giocare, Napoli allunga la difesa si torna a zona con uh, Fall che va da Alessandri che avrebbe spazio Alessandri poi attacca, c'è il fallo da parte di Chiera gli arbitri hanno, stanno usando metri un po' diversi rispetto all'inizio della partita, questo non è ovviamente un vantaggio per l'una per l'altra squadra, però si sta arbitrando in maniera diversa rispetto alla prima fase di gara, cosa che non è il massimo uh, in, uh, per quanto riguarda ovviamente la palla canestro Ora i due tiri liberi per Alessandri che prima ha graziato Napoli con uno 0 su 2, stavolta no, segna il primo, 51-47. Vediamo il secondo per uh, Filippo Alessandri. Buono il secondo, 52-47. Ora Napoli deve segnare per uh, cercare di tenersi a uh, contatto. C'è palla per Molinari, Molinari per Chiera, Dicic ci chiama il blocco, poi ancora palla per Milani, Milani che va da Dicic, Dicic si butta fino in fondo, subisce il fallo di Fall, saranno due tiri liberi per Fall, un fallo assolutamente giusto perché il fallo è di Nobile, tutto questo non di Fall, benissimo, sembrava essere andato Fall a stoppare in maniera fallosa Dincic invece noi abbiamo segnato il fallo di Nobile è il terzo fallo per Nobile saranno due tiri liberi per Dincic importanti anche questi qua vediamo Dincic se riesce a mandarli a segno non il primo vediamo il secondo per lui Guarino va subito da capitano a caricare il compagno vediamo il secondo per Dincic buono il secondo 52-48-2-10 cambio rientra a Carnovali ed esce Paesano, buona la prova del giocatore del lungo under di Reggio Calabria Reggio Calabria che comunque si sta dimostrando una squadra sicuramente di ottimo livello una squadra che nonostante le mille vicissitudini, vicissitudini in questa stagione sta dimostrando di eh, meritare la buona classifica che ha perché sembra essere una squadra solida ho cercato anche di gufarla, c'è passi nettissimo in questo caso 2-3, palla recuperata da Napoli, 52-48 Reggio Calabria 
No, l'abbiamo detto, l'aggressività può fare la differenza. Napoli è stata brava ad essere molto aggressiva. Poi tu dicevi, bravissima Reggio Calabria, a stare in partita, a stare avanti qui a Casalnuovo, ad avere il giusto atteggiamento, però rotazioni molto limitate e questo secondo me alla lunga le puoi pagare. La stanchezza, questa è una palla persa di stanchezza. Uh, la partita si sta allungando con troppa interruzione questo alla lunga potrebbe uh, rallentare i processi di, di stanchezza di Reggio Calabria però stanno facendo questi ragazzi uh, un lavoro eccezionale complimenti uh, ma la partita è ancora lunga Milani ora in possesso palla scarica per Chiera Dinci ci porta il blocco ancora Chiera che deve inventare qualcosa deve andare a passare palla per Guarino Guarino ancora per Milani Milani si piglia il tiro da due punti lo sbaglia, rimbalzo che premia Reggio Calabria anche in questo caso azione non perfetta in attacco bravo in questo caso eh, Nobile, Carnovali Nobile avrebbe spazio poi va da Carnovali Carnovali si butta dentro scarico per Fall Fall torna nuovamente dal suo giocatore Carnovali si piglia il tiro da tre punti Carnovali perfetto grande esecuzione di Carnovali in questo caso 55-48 Viola Napoli che deve rimanere a contatto assolutamente c'è Guarino ora che aspetta di andare da Dincic, Dincic ancora, palla poi per Milani, Milani dovrebbe attaccare Agboban che si sbatte su di lui, Dincic avrebbe spazio per il tiro a tre punti, sbagliato. Rimbalzo ancora per Reggio Calabria che potrebbe andare ad allungare ancora, Napoli si è fermata completamente in attacco in questo quarto realizzando solo 11 punti rispetto alla maggiore fluida di Reggio Calabria, Carnovali si piglia un altro tiro a tre punti, stavolta sbaglia, Milani a rimbalzo, lancia Guarino, Guarino che supera la metà campo, ancora il giocatore ex Ferentino tra le altre, Milani azione confusa per lui ancora Dincic, palla per Guarino Guarino si butta dentro, va ad alzare la parabola a sbagliare ancora e poi Fall la perde in maniera abbastanza ingenua forse si è fatto male Fall perché si trascina fuori dal campo potrebbe essere un problema alla caviglia mi sa, se la tiene Fall la caviglia e dunque 40 secondi da giocare, 55-48 per la Viola che sta tentando di allungare ma Fall rotola a terra in maniera piuttosto dolorante in questo caso evidentemente nel, nel cadere e ha, colpito, ha, ha girato la caviglia e ha perso anche palla tra le altre cose sfortunato in questo caso palla poi si rialza con gli applausi del pubblico di Casalnuovo che lo accompagnano fuori insieme al staff medico della Viola Reggio Calabria dunque l'infortunio per Fall vediamo se poi sarà in grado di tornare in campo Fall che ha subito un colpo alla caviglia che sarà sicuramente subito trattata con il famoso spray al ghiaccio e l'applicazione appunto di ghiaccio è quello che si sta provvedendo a fare Guarino intanto per un attacco molto importante per Napoli in questo caso 55-48 Reggio Calabria palla per la squadra partenopea con Guarino è entrato Erk ma nel frattempo per Milani Guarino riceve palla il blocco di Dincic, Guarino deve mettersi in proprio in questo caso, poi scarica per Dincic solo sotto e va a segnare 55-50, bravo Dincic in questo caso. Ora è ancora Reggio Calabria a guidare, vediamo che succede, non c'è possibilità di spendere fallo ovviamente, c'è ancora il possesso per Vitale c'è discrepanza tra i due possessi, tra i due cronometri ovviamente, qua Nobile si mette in proprio, Nobile gran movimento, Palla ancora per Napoli, poi no, Reggio Calabria riconquista, Chiera poi, 3 secondi, 2, 1, deve tirare Chiera sulla sirena, segna! Segna Chiera, importantissimo e tecnico alla panchina, tecnico alla panchina, tra le altre cose, azione che rischia di cambiare completamente l'inerzia della partita, Chiera fino a questo momento non aveva segnato mai e ha trovato il tiro più difficile, col tecnico alla panchina per il coach Mecacci. E la palacca è uno sport così imprevedibile, così bello, che alla fine regala delle grandi emozioni Napoli fino a eh, in questi primi 9 minuti e 30 secondi del terzo quarto aveva realizzato 11 punti e invece poi in 30 secondi ne realizza 5 più il fallo tecnico si riporta in panchina chi segna da, da, da campo campo chi era che aveva fatto virgola fino a questo momento e tre punti che infiammano Napoli è incredibile come la pallacanestro davvero regali queste grandi emozioni ora si infiamma anche il pubblico qui presente a Casalnuovo Napoli si porta a meno due si riprenderà il gioco con due tiri per Napoli più possesso e cambia totalmente l'inerzia nel momento più inaspettato della partita assolutamente la Gioca abbia avuto anche la palla del più 10 fino a poco fa Falla aveva preso il rimbalzo qua e più 7 con l'ultimo attacco per uh, Reggio Calabria invece 
pensa come cambia ovviamente le sliding doors va molto la partita intanto ora si riprenderà col tiro libero per Napoli che deve amministrare il fallo tecnico e poi il possesso sarà ovviamente parte europeo siamo 55-55 Megacci continua a protestare contro la coppia arbitrale contro il tavolo non sa neanche lui più con chi vuole prendersela ora c'è richiama la squadra Fall sembra però stare bene infatti rientrerà in campo evidentemente Fall ha mascherato la scivolata di prima con l'infortunio alla caviglia ci sta eh, aveva perso Fall in maniera un po' ingenua poi c'è una banale, forse non si aspettava quell'errore da situazione in penetrazione di Guarino dove Guarino aveva tirato in maniera scomposta, aveva la possibilità di conquistare un rimbalzo facile e far ripartire il contropiede, forse per troppa superficialità in maniera morbida va a prendere questo rimbalzo, scivola, cade, pesta la riga, non si sa e poi si adagia a terra toccandosi la caviglia. Ringraziamo intanto il servizio statistica qui a Casalnuovo, vi ricordiamo 53-55 per Reggio Calabria, quando sta per iniziare l'ultimo quarto c'è un tecnico quindi non penso che si partirà con Nobile che dovrà battere la rimessa obiettivamente, la vedo difficile, Nobile ci sta provando ma c'è prima il tiro libero di Guarino mi sa obiettivamente. Sì, si riprenderà col tiro libero di Franco Guarino. E poi la palla, vediamo il tiro libero di Guarino un tiro libero ovviamente per il fallo tecnico si riprende così dunque il gioco vediamo che succede Guarino con un tiro libero con la palla che pesa e va dentro con un po' di fortuna 54-55 e ora inizia l'ultimo quarto fondamentalmente è un maxi supplementare a 10 minuti perché siamo là con le squadre eh, Reggio Calabria scende in campo con Nobile, Vitale, Paesano, Carnovali e Falluca per Napoli Guarino, Ercma, Dinci, Molinari e Chiera L'attacco per Vitale che va da Nobile su cui lavora Erk ma Carnovali prova a liberarsi poi c'è Fallucca, Fallucca che attacca Molinari poi torna nuovamente la Vitale Fallucca ancora contro Molinari, palla per Vitale che si piglia il tiro da tre punti forzato, messo, gran canesso di Vitale in questo caso Gran canesso di Vitale, vediamo anche questa soluzione di Lulli con Erk ma e Guarino contemporaneamente in campo eh, forse è la prima volta che succede in questa partita e vediamo chi era se questo tiro da tre lo ha rivitalizzato e questo quarto quarto come andrà a finire Erkma si piglia il tiro a tre punti è da due anzi è da due e va a segno 56-58 importante questo tiro di Erkma subito per interrompere la striscia positiva che poteva essere data dal tiro di Vitale in precedenza ancora Vitale che tiene vivo il palleggio si prova a liberare Carnovali che attacca Erkma Carnovali ancora per Vitale che si piglierà un'altra penetrazione Vitale ancora si butta dentro c'è il movimento di Vitale sbagliato rimbalzo per Erkma che va subito da Guarino è lui che deve cercare di proiettare Napoli avanti ora Erkma supera da campo poi va da Dicic buono il gioco Dicic attaccherà con il fallo di Nobile due tiri liberi per Dinci in questo caso Nobile ha speso un buon fallo peccato c'è la possibilità di canestro e fallo comunque buona gestione in questo caso per Napoli che ha superato un pressing non troppo convinto per la verità di Reggio Calabria siamo a 8.51 alla fine Reggio Calabria avanti di due sul 58-56 saranno due tiri liberi però per Nemania Dinci bene anche Dinci che attacca il canestro con la giusta aggressività con il giusto movimento recupera il fallo potrebbe essere fallo e canestro ma bene così perché Napoli se vuole portare a casa questa vittoria Deve, deve provare a giocare con questa intensità 58-57 secondo per Dincic, buono parità a quota 58 8-51 a giocare, Vitale in possesso di palla per Reggio Calabria che ora tiene viva la sfera andando da uh, Nobile palla per Fallucca su cui lavora Molinari Fallucca ancora, Molinari lo tiene lì, poi la linea di fondo presa non è arrivato l'aiuto in questo caso da parte di Dincic è tecnico per Molinari? A Falluca il tallo tecnico. Un tiro libero e possesso. Non ho capito obiettivamente. Come al solito, guarda, sembra stranissimo Lucio, ma ogni volta si gioca a casa al nuovo qua succede di tutto con gli arbitri. Veramente una cosa mai vista. Sì, fallo tecnico, quarto fallo di, di Falluca. Eh, evidentemente eh, la sfida tra Molinari e Falluca eh, si protrae anche quando le azioni difensive finiscono eh, evidentemente forse voleva un fallo Falluca eh, e l'arbitro forse l'ha chiesto in maniera impropria ma a parte, a parte il tiro libero di Guarino che apprezziamo con grande, tre, con grande gioia uh, vogliamo c'è il quarto fallo di Falluca che è uno dei leader della squadra di Reggio Calabria 
che ora deve andare ovviamente a sedersi per poi tenersi pronto per il finale di partita quindi fallo tecnico a uh, Falluca che aveva segnato prendendo una grande linea di fondo su Molinari e intanto Guarino porta avanti la palla per Napoli 60-59 Franco Guarino il blocco di Dincic ora la palla ancora per il giocatore ex Ferentino che va da Molinari Erkma riceve sul uh, pitturato di Dincic prova ad attaccare Fall bravo Dincic in questo caso Ah, però è sfortunato nel, nell'appoggio a canestro Fall si è fatto valere molto bene ora c'è Nobile dall'altra parte che attacca Chiera Nobile ancora cioè accetta il cambio Dincic poi palla per Carnovali ancora Nobile contro Dincic Nobile lo attacca dal palleggio prova ad andare fino in fondo Nobile il tiro due punti per il giocatore di Reggio Calabria e poi Molinari commette un antisportivo abbastanza gratuito su Fall che rotola a terra questo è un vero peccato sì, fallo lontano dalla palla, spesso e volentieri Molinari eh, getta il cuore oltre l'ostacolo, questa volta eh, ingenuità clamorosa, va bene anche l'uno contro uno di Dincic che prova a caricare di falli full, eh, da un errore però abbastanza forse grossolano quello di Dincic, si scaturisce questo, eh, questa transizione di... Perché tira Carnovale non si capisce, questa è una bella furbata di Reggio Calabria, questa è una bella furbata di Reggio Calabria, il tiro libero è di Foll perché ha subito un fallo antisportivo, non si tratta di fallo tecnico, ci ha provato Reggio Calabria, ci ha provato, cercato di mandare Carnovale, diciamo che però a certi livelli queste cose non si vedevano dal lontano 85, mi sa. Oh, io quando giocavo in promozione lo facevo, ma qua siamo in Serie B. Obiettivamente è stato un tentativo <ride> abbastanza singolare diciamo così di Reggio Calabria e fallo ovviamente capiamo il motivo di questo tentativo di furbato sì, mi è sembrato abbastanza eloquente però obiettivamente dai si trattava veramente di essere un, uh, stupidi non so ingenui quanto non stupidi ingenui non solo l'arbitri ma tutta quanta la gente di casa al nuovo obiettivamente ora c'è Paisano in possesso palla Paisano ancora per Carnovali Carnovali va ad attaccare falla ancora poi Carnovali, Vitale, prova a buttarsi dentro, perde palla, no, scadere 24, non è, non è costato niente questo antisportivo di Molinari perché Reggio Calabria l'ha gestito come peggio non si poteva, a parte due tiri liberi che sappiamo fallo non essere un cecchino, poi l'azione successiva è stata abbastanza uh, complicata per Reggio, rientra Alessandri, prova che il titolare esce Vitale, comunque molto positivo, ha aperto il quarto con tiro da tre punti. È vero, è vero, ottimo lavoro di Vitale, eh, rotazioni cortissime per Reggio Calabria, però niente da dire a questi ragazzi che stanno giocando una partita eccezionale qui a Casalvo. Assolutamente sì, 59 Napoli, 62 Reggio Calabria, mancano 7.45 alla fine di questa partita, salvo overtime. Ora c'è Franco Guarino in possesso palla, a caccia di un'azione importante, il tiro di Guarino da tre punti. Canestro! Di Guarino, fondamentale, time out per Gioca Labria, questo canestro potrebbe mettere in partita Franco Guarino che fino a questo momento dal campo non aveva ancora mai segnato. Sì, ottimo, ottimo canestro di Guarino, di grande personalità, grande esperienza da parte sua. Mi piace guardare anche uh, Simone Bagnoli che è lì dietro il canestro e soffre in maniera incredibile un'azione di Napoli è incredibile anche come prova a sostenere è un leone in gabbia lo vogliamo vedere presso sul parquet sappiamo che la prima giornata del, del girone d'andata lo vedremo finalmente in maia se non sbaglio numero 13 eh, della Cevi Napoli e ora per ora è come se stesse giocando tu hai avuto ospite Bagnoli a, a Basket Time in, in settimana è sembrato un ragazzo sicuramente con grande entusiasmo pronto a rilanciare l'ambizione di Napoli addirittura ha detto no i playoff sono l'obiettivo minimo neanche un obiettivo sono i playoff playoff vanno fatti qua bisogna vincere il campionato no no mi piace l'energia positiva di Bagnoli è un giocatore di esperienza è un giocatore di grandissima qualità ed è anche lo dobbiamo dire un lusso per la Serie B e quindi dobbiamo anche ringraziare il presidente Grassi che ha fatto uno sforzo incredibile perché in questa fase della stagione eh, spesso e volentieri assistiamo anche a delle cessioni di, di squadre che, una che fanno quadrare i conti, uh, smantellano, cercano di uh, portare a casa la stagione mentre invece Napoli raddoppia e prende il meglio che c'è da prendere sul mercato.
Assolutamente sì, Bagnoli è un pivot che in Serie B è dominante, l'ha dimostrato l'anno scorso a Cassino, essendo l'uomo della promozione di fatto. Bagnoli intanto ha ripreso il gioco con Reggio Calabria che va da Alessandri, ancora zona per Napoli, palla per Paesano, Alessandri attacca ancora la zona, Alessandri che poi cerca e trova Nobile, Nobile va da fallo, fallo contro Molinari, palla per Paesano, il tiro di Paesano sbagliato, rimbalzo importante di Ercova che poi apre per Chiera, sarà Chiera a portare la palla oltre la metà campo e lui il giocatore che va a servire poi Guarino, Guarino attacca Alessandri, il blocco di Dincic, si va a cercare il ricevitore, lo si trova in Nemania Dincic, ancora Dincic per Chiera, 8 secondi per attacco di Napoli, Dincic avrebbe spazio per andare a uh, tentare di andare a Caresto, sbaglia, rimbalzo però ancora per lui, va a riprovarci e a segnare, Dincic è molto bravo in questo caso perché aveva sbagliato il primo tiro ed è stato il più lesto a gettarsi sul rimbalzo. Ora devo dire la verità, questa soluzione col doppio play e col quintetto piccolo da parte di Napoli mi piace molto, molta aggressività, gioca Molinari da 4, eh, Dincic da 5, ma è una squadra molto aggressiva e infatti riusciamo a vedere anche grande aggressività al rimbalzo nonostante i centimetri in meno da parte di Napoli. Importante ora per Guarino, tenere palla, ancora Guarino si piglia il tiro dalla media, importante! Franco Guarino! Con il canestro del più 4 Napoli, 6-6-6-2. Ora è importante questa difesa perché lo gioca Labria. Zona, zona Napoli, zona Napoli. Ancora zona allora. Alessandri va a buttarsi dentro. Ancora Alessandri col tiro dalla media. Sbagliato, rimbalzo per Ercova. Napoli ora può andare ancora a giocarsi la palla. Viene chiamato dal pubblico a calmarsi Ercova. E una serie di allenatori in campo per dire sugli spalti per Napoli. Ora c'è Chiera che aspetta il movimento di Franco Guarino. Guarino con Dinci ci ha portato il blocco. Prova andare a Guarino a attaccare dal palleggio. Guarino subisce il fallo di Carnovali. Bella questa gestione, buona questa gestione per Napoli. 5-52, 6-6 Napoli, 6-2 Reggio Calabria. Al momento l'inerzia sembra che stia cambiando. Sì, l'inerzia sta cambiando. A onore del vero dobbiamo anche dire che... Eh... La viola è un po' sulle gambe, è stanca, uh, alcuni segni sono anche evidenti, uh, dalla panchina si prova anche a fare qualche rotazione in più per dare qualche riposo uh, in più proprio alla viola, uh, ma l'impressione è che la squadra è stanca, arriva sempre seconda sul pallone e non riesce ad essere aggressiva al rimbalzo, nonostante i maggiori centimetri, e Napoli invece con questo assetto sta dando una scossa al match. 66-62, Dincic è rientrato Falluca per, per la viola che ha falli, qua palla per Napoli ancora perché l'ultimo a toccare è stato Carnovali Vedi anche questa palla, uh, palla di Napoli era una palla recuperata dalla Viola se avesse avuto maggiore diciamo, lucidità anche mentale oltre che atletica ora Franco Guarino che va a cercare Chiera che esce dai blocchi Chiera mette a posto i piedi poi però riapre il suo palleggio ancora Chiera 6 secondi per l'attacco di Napoli 5 ora Chiera attacca dal palleggio ancora Chiera fino in fondo a subire il fallo e per poco non porta a casa fallo e canestro due di liberi per Nobile Reggio non tiene più gli uno contro uno bisogna calmare Molinari in questo caso perché sta per <ride> costruirci un altro cucciolo di tecnico come si diceva un tempo perché Fall è uno che uh, accetta le provocazioni e risponde alle provocazioni e ha già dimostrato che non lesina a buttarsi per terra qualora ci fosse la possibilità come nel caso precedente due tiri liberi per Chiara importanti Sbaglia il primo ma il piano gara è evidente uh trovare le spaziature per buttarsi dentro uno contro uno continuo, uno contro uno selvaggio eh, dopo un po' di rotazioni, va bene così secondo me il piano giusto per vincere secondo buono per Chiera, 6-7-6-2 c'è un time out in campo per la uh, Viola Reggio Calabria, 5-39 da giocare Napoli uh, uh, forse uh, sta rispettando quello che è il piano partita perché secondo me Lulli voleva arrivare a contatto o uh, in questa pratica di condizione all'ultimo quarto per poi sfruttare la maggiore rotazione di Napoli che poi ricordiamo tra le altre cose ha avuto eh, zero di fatto da Di Viccaro come punteggio Milani non si vede un po' in campo lo stessa cosa per Malagoli che è gravato di quattro fall la partita la stanno andando a eh, giocare i, addirittura i tre registi se vogliamo perché anche Chiera è un play possibilmente è una guardia Sima che gioca anche da play ci sono in campo Guarino, Erkma, eh, Chiera, Molinari e Dicic quindi quintetto basso se ce n'è uno per Napoli con Milani di Viccaro Malagoli seduti e dall'altra parte la Viola invece sta cercando di cambiare anche parecchie situazioni in questo momento per esempio c'è in campo Falluca o quattro falli che è stato richiamato d'urgenza a giocare eh, diciamo che la situazione si sta mettendo discretamente per Napoli sì discretamente magari eh, non sappiamo eh, penso che in difesa a Napoli questa azione almeno non giochi con con la difesa a zona anche per tra virgolette far sprecare un time out uh, alla Viola che sicuramente avrà disegnato qualche schema d'attacco per la 2-3 Vediamo che succede con la rimessa in campo c'è Alessandri 
è una zone press in questo caso che poi diventa una cioè, ora tutto campo con, si gioca uomo in questo caso poi c'è il cambio su tutti i blocchi c'è Carnovale in possesso palla c'è Erkama su di lui bravo Erkama a tenerlo vivo fallo poi lontano da Canestro va da Alessandri Alessandri contro Polinari il fino in fondo Alessandri a sbagliare poi falla a rimbalzo segna il più comodo degli appoggi 6-7 6-4 con la Viola che torna a segnare ora 5-10 Guarino in possesso di palla Alessandri aveva difettato un po' di gambe nell'ultima azione ora Erkma contro l'attacco della Viola prova ad andare da solo poi deve passarla per Guarino un passaggio criminale di Erkma sulle gambe 6 secondi ancora Guarino contro Fall Fallo lo tiene bene Guarino deve tirare in qualche modo palla in angolo Molinari non se ne accorge e poi la versa per Napoli questa fa male e poi Fall è veramente storie tese Molinari io questa volta l'ho vista l'azione non mi sembra abbia fatto molto no no assolutamente eh, si gioca anche sui nervi eh, la Viola è stanca Fall è stanco e poco lucido anche quella palla persa che ne abbiamo parlato del terzo quarto è uno di quei giocatori che ha dato tutto sta giocando in due o tre ruoli Molinari poi è uno che ci mette molta intensità però credo che questa, quest'urlo sia frutto più che altro di stanchezza Nobile che tiene l'attacco di Giocalabria Fallucca prova a attaccare Chiera lo tiene bene poi ancora Fall va da Fallucca Chiera gli sta addosso Fallucca per Nobile che deve forzare a tre punti la mette, gran canestro, gran canestro e time out, grandissima giocata di Nobile che trova un canestro dal niente e impatta a quota 67, 4.30 da giocare e la Viola in un attimo è rientrata in gara. Sì, la, 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 la Viola non gli devi concedere tiri facili, li devi far stancare perché davvero eh, con la grande aggressività puoi limitare una squadra che ha grande talento offensivo, ha fisicità, però una panchina molto corta. Assolutamente sì, bisogna ora vedere cosa uh, succederà per Napoli se rientreranno in campo diciamo, i, quelli che nel calcio si chiamano i titolarissimi, vale a dire i, i Milani, i, i Di Viccaro, i Malagoli. Obiettivamente non credo che sia Malagoli l'uomo che Luli sceglierà perché Dinciz si sta barcamenando bene con uh, i lunghi avversari. Io credo che a breve rivedremo in campo Milani perché un tiratore puro può servire in questo momento in cui... La Viola ha difficoltà a tenere l'uno contro uno, quindi si aprono spazi anche sugli scarichi per i tiratori di Napoli. In tutto questo però Nobile e Fall con un mini break di 5 a 0 hanno riportato nuovamente la Viola a contatto quando la Viola era a un passo dall'essere uh, vicina al KO quantomeno tecnico. Ora 4 minuti e 30 è un supplementare vero e proprio perché siamo pari. Vedremo Coach Lulli cosa uh, dirà, cosa c'era la sua parte, e infatti in campo c'è uh, Milani al posto di Erkma che comunque ha dato il suo contributo alla situazione. Sì, però il Napoli gioca con un quintetto basso ed aggressivo. Questo è, una, è un quintetto che ha dato grandi risultati, ha dato molta intensità. Eh, vedremo come andrà a finire questo mini mini supplementare. Da segnalare che la Viola è in bonus, quindi ogni fallo che sarà fatto alla squadra regina si andrà a uh, tirare. Guarino intanto per Molinari, palla per Chiera che va a cercare un passaggio. Mancano 5 secondi, 4, Chiera prova da lontanissimo e segna! Una tripla fondamentale, che gioco che è la palla a canestro, Chiara non aveva mai beccato il canestro fino a poco fa, quella tripla alla fine del terzo quarto e ora. No ma poi magari esce da un time out, disegni uno schema, questo è tutto tranne che uno schema, tiri da 7 metri senza nessun tipo di rotazione e la butti dentro, il basket è bello anche per questo. Fallo di Guarino, Napoli ancora lontano dalla uh, situazione di bonus, 3.50 da giocare, Chiera ha uh, fatto un tiro che come diceva giustamente Lucio Pengue era tutto tranne che frutto di uno schema, si è trovato con 5 secondi e palla in mano da 8 metri, sai che faccio? Io la tiro così e la palla è andata ciaff, Chiara senza manco toccare il ferro. Vediamo che succede ora con la rimessa di Reggio Calabria, Alessandri con cui c'è Guarino, 12 secondi per l'attacco Reggino, ancora Alessandri, palla poi per... Uh, Uh, nobile, palla si va da folla, c'è un bran mismatch, Guarino lo tiene benissimo in questo caso, sono 4 secondi, Guarino che ha evitato che Folla potesse sfruttare le sue, la sua maggior stazza, 4 secondi per l'attacco della Viola, con Nobile alla rimessa, vediamo cosa gli sceglie, c'è la ripresa della partita, Nobile perde palla Reggio, no, è ancora per Reggio, 2 secondi, l'ha toccata in questo caso Molinari, storie tese anche per la compagni, questa è veramente la stanchezza che si va a sentire. No, no, è la stanchezza, non sono stati veloci anche di pensiero. Uh, ora mancano due secondi, vediamo che tipo di schema può disegnare uh, la panchina della Viola. Palla per Falluca che deve forzare, 
sbaglia, rimbalzo però per Nobile che sale su Chiera, Foll, ancora fa Lucca che metterà il a posto, passi, passi abbastanza evidente, il tipico passi di partenza questo qua è. Tipico passi in partenza, tipico passi da NBA che spesso la, la è condonato, qui invece non potevano fischiare l'arco. 70-67 generazione vincente 3.30 da giocare il pubblico si fa sentire incitando la squadra di casa Milani per Molinari ancora Chiera, Chiera cerca e trova Guarino Guarino su cui lavora Alessandri si cerca di andare nuovamente la Chiera il blocco di Dinci c'è forte Chiera attacca dal palleggio prova la gira volta sbaglia fallo però fallo di Nobile saranno due tiri liberi per Chiera importante Napoli può sfruttare anche questa situazione di bonus perché sono due tiri liberi per Chiera per Nobile e il, suo, e il suo quarto fallo anche per Nobile, quindi Reggio è veramente in situazione molto complicata per falli. No, no, è così, è così, non sono arrivate le rotazioni, non è arrivato l'aiuto, uh, forse Nobile non voleva neanche concedere la linea di fondo a Chiera, e Chiera è l'uomo del momento, prima la tripla, ora i tiri liberi, il quarto fallo di Nobile, uh, se la sta prendendo lui la responsabilità sulle spalle, lo sta facendo bene. Primo assegno per Chiera, vediamo il secondo 3-12 poi da giocare sbagliato il secondo, 71-67 invasione di Chiera, si riperderà con la rimessa in favore di Reggio Calabria 7-1-6-7, comunque ci sono due possessi 3-12 da giocare Napoli ora deve difendere e difendere per davvero perché Reggio Calabria ora si affiderà probabilmente ai suoi giocatori di maggiore esperienza, vale a dire Falluca, vale a dire Alessandri e Carnovali e proprio Carnovali a cercare di uscire dal blocco c'è Milani su di lui, Carnovali gioca due con Fall Fall fino in fondo a sbagliare il più comodo degli appoggi Fall non ce la fa più, è stanchissimo e nel frattempo vedo anche che Milani ha preso una botta al gomito se lo tocca uh, sarà sai, il classico uh, gomito che ti viene la scossa elettrica nel, nel gomito ma per di Molinari per Dincic, Dincic avrebbe spazio per tirare da tre punti sbaglia, rimbalzo per Nobile Reggio Calabria che si riporta avanti qua c'è Fallucca che chiama Alessandri Alessandri ancora per uh, attaccare dal palleggio Alessandri va poi a scaricare dove c'è Carnovali che si mette in proprio col tiro da tre punti che canestro 71-70 2 20 Reggio Calabria si tiene in gara con le triple dei suoi giocatori ora Guarino 2-13 da giocare Guarino ancora palla per uh, Bolinari che va da Chiera Chiera aspetta il blocco di Dincic, poi si va da Dincic in punta, 9 secondi, 8, Molinari, si piglia il tiro da tre punti, lo mette, 74-70, ancora Molinari da tre, è la sua partita questa sera dalla finale di distanza. Eh, guarda, 4 su 4 da tre, penso che sia un record per lui. La differenza su questo tiro qua, mentre gli altri comunque arrivano da scarico e libero, stavolta ha preso il tiro e ha tirato, ha, ha voluto questa situazione, ha segnato, bene così, 7-4, 7-0, due minuti alla fine. Napoli ha messo in partita completamente anche il pubblico di Casalnuovo, saranno due minuti molto intensi e ora la Viola, se non è spalle al muro, lo è molto vicino. Eh, ma mai dare per morta questa squadra perché è una squadra che ha gli attributi, una squadra che va sempre e getta il cuore oltre l'ostacolo, però Napoli sta facendo di tutto per, per ucciderla. E il tiro di Chiera, il tiro di Molinaro sono segnali ben chiari che Napoli ha più benzina nelle gambe, ha più intensità, ha più testa. La viola l'abbiamo detto, ci sembra abbastanza scarica e stanca. Il canestro sbagliato da Fall da sotto è una di quelle testimonianze che la benzina sta finendo è in riserva la viola ora Napoli ne deve approfittare e vediamo invece la viola se con quel minimo di benzina che ha riesce ad arrivare al quarantesimo in che condizioni due minuti esatti alla fine della partita 7-4, 7-0 dettaglio non da poco la viola è già in bonus esaurito Napoli ha ancora due falli da spendere e questo è un dettaglio che sicuramente non è da sottovalutare secondo me qualche fallo lo farà Napoli perché magari nelle fasi più calde della partita servirà anche decidere se andare in bonus e fermare il gioco, eh, credo che qualche fallo tra virgolette gratuito di Napoli lo vedremo in questi ultimi due minuti attacca ora la squadra Regina Alessandri cerca e trova Fallucca che va a andare ad Alessandri, Alessandri mette palla per terra ancora il movimento, l'errore la palla è buona però ancora per Reggio Calabria fallo su Paesano peccato in questo caso perché attenzione poi tra l'altro una cosa meravigliosa questo è il tavolo che si è 
due minuti abbiamo detto, c'erano 24 secondi obiettivamente, no? E invece sono la serie dei, dei 24 a 14. No, è così, io vedo anche che proprio è morto il 24 secondi, quindi... <ride> cioè... Si gioca a vecchia maniera, senza i 24. Eh, penso che sia un problema tecnico proprio quello dei 24. Si andrà avanti, è ovvio, eh, bisogna fidarsi del tavolo, si farà da tavolo eh, come si faceva diciamo, nei campionati di promozione, eh, prima divisione, eh, anni 90. 7-4-7-1 perché Paesano mette il primo, vediamo il secondo per lui. Buono. 7-4, 7-2 ora Guarino in possesso palla sono tornati 24 Guarino che tiene palla sono gli attacchi decisivi della partita questi qua Dincic per Chiera ancora palla per Milani che esce dai blocchi Nobile su di lui ancora Milani cerca e trova Guarino Dincic prova ora ad attaccare Paesano ancora Dincic 7 secondi 6 Dincic 4 secondi Paesano lo tiene 3 secondi fallo di Paesano 2 tri liberi bravo Dincic con Riace in questa occasione lo ha voluto, lo ha cercato eh, è evidente che il terzo fallo eh, non, non ti comporta niente però si attacca l'area, non è arrivato il raddoppio non è arrivato lo scarico perché davvero ormai si gioca sugli uno contro uno eh, la viola è stanca, l'abbiamo detto ma Napoli deve essere lucida perché deve approfittare di questo piccolissimo vantaggio Vinci c'è al tiro libero, sbaglia il primo molto corto il primo di Dincic importante però mettere quantomeno il secondo vediamo che cosa fa il giocatore della Gevi segna 7-5, 7-2 1-20 ora sul cronometro più 3 Napoli Alessandri per Fallucca marcato da Molinari ancora Fallucca 1-10 in questo momento sul cronometro della partita Carnovali c'è Milani su di lui fallo, fallo, giusto, giusto perché Carnovali stava cercando di andare a trovarsi lo spazio per il tiro, è il quarto di squadra per Napoli, quarto anche per Milani 1-7 a giocare da questo momento, anche Napoli eh, ha esaurito il bonus, si andrà in lunetta per ogni tiro di Reggio Calabria. E eh sì, ora Napoli ha una tattica in più per poter uh, gestire questi ultimi minuti uh, ormai la viola va, va dentro per forza di inerzia, Napoli difende aggressiva, è giusto così più tre, ora mancano 11 secondi al termine di questa azione occhio a Carnevale che ha una mano caldissima 1-0-3 da giocare Alessandri gioca sui blocchi ancora Alessandri cerca sotto qua Paesano attacca poi e trova due punti Guarino ha provato un anticipo rischioso 55 secondi meno uno e partita che è ancora tutta da decidere 55 secondi 7 decimi 7-5 7-4 uh, Guarino ha provato un anticipo difficile su Paesano si aspettava poi che Dinci ci andasse poi in aiuto non è andata così e dunque la Viola trova due punti molto molto importanti anche se la panchina chiedeva di fare fallo perché uh, meglio non dare due punti facili vai in lunetta e fai due su due questa è la prova uh, evidentemente la scelta è stata sbagliata Vinci ci ha sottovalutato un attimo, la... ha letto male la situazione. Ora la viola è meno uno e mancano 56 secondi. 55 secondi, 7 decimi alla fine della partita, partita che non ha nessuna intenzione di voler finire. Quando Napoli stava per scappare, la viola coriacemente è eh, riuscita a tornare sotto. Va detto però che la viola ha trovato, oltre alle soluzioni da tre punti, dei vari nobile, dei vari carnovali soprattutto e Falluca, anche discreto gioco dentro non tanto con Fallo quanto con Paesano che è stato sicuramente molto molto positivo, parliamo comunque di un giocatore under Paesano, un giocatore che dà sicuramente un grande contributo alla causa Sì, complimenti, mi piace è un giocatore che eh, non ha paura è un giocatore aggressivo, è un giocatore che ha movimenti in attacco e eh, in questa situazione riesce a giocare alla grande è vero è assolutamente vero 55 secondi da gustarci dunque con la uh, tensione che sa dare solo la partita uno sport con la palacanista all'ultimo minuto praticamente è tutto da decidere la Viola allunga un pressing uh, a tutto campo Guarino è lui a portare palla poi c'è subito il raddoppio per uh, la squadra regina Guarino è pressato bravo poi andare da Milani Milani per Chiera superato il pressing di Napoli ora l'attacco inizia con 14 secondi Guarino ancora va da Chiera Chiera aspetta il movimento di qualche suo compagno poi deve inventare qualcosa 7 secondi 6 ancora Chiera per Milani che deve attaccare dal palleggio Milani deve tirare 2 secondi 1 deve tirare Milani forzato non va e in situazione di 24 la Viola ha il pallone per andare a vincere la partita 29 secondi 2 decimi comunque Napoli avrà uh, tempo per cercare 
di eh, fare qualcosa successivamente azione non giocata in maniera perfetta da Napoli tutt'altro perché ha portato a un tiro all'inflazione di 24 perché il tiro di Milano non ha toccato il ferro e ora Alessandri 29 secondi Alessandri sul possesso 26, 25 ancora Alessandri aspetta Fallucca la finta di Fallucca ancora Alessandri Alessandri che cerca di trovare Car eh, Nobile Nobile attacca dal palleggio ancora Nobile si porta la palla fuori 8 secondi palla per Alessandri 7 secondi fallo fallo due tiri liberi per Alessandri due tiri liberi per Alessandri 10 secondi e un decimo da giocare poi quindi Alessandri avrà la possibilità di andare a portare avanti la sua squadra alla lunetta e poi 10 secondi quindi Lulli sicuramente chiamerà il time out intanto Alessandri che spesso è stato infallibile dalla lunetta si giocherà i due tiri liberi per cercare di portare avanti la viola e poi sarà difesa dopo il time out probabilmente Di Vicco è pronto a rientrare vediamo che succede esce Dario Molinari entra Di Viccaro due tiri liberi 10 secondi, un decimo da giocare in uh, questa situazione è pronto ad andare Alessandri con i tiri liberi il primo per lui, si fa sentire il pubblico di Casalnuovo primo tiro libero per Alessandri buono, parità a quota 75 vediamo il secondo e poi dopo vedremo cosa succederà perché Alessandri deve andare a segnare e portare avanti la sua squadra segna anche il secondo non c'è time out 7-6-7-5 Chiera va lui 8 secondi 7 Chiera attacca subito al palleggio fino in fondo Chiera sbaglia di Ciccia rimbalzo sbaglia e poi fallo di Chiera Napoli ha avuto un'occasione enorme per portare a casa la partita due volte non è riuscita a segnare e saranno due tiri liberi per Reggio Calabria clamoroso la possibilità che ha avuto Napoli per vincere la partita e si è esaurita sulla possibilità di Dincic di andare a fare il tap-in ora Reggio Calabria penso che andrà a sbagliare il secondo tiro libero per non far ripartire poi il gioco veramente un peccato Nobile avrà due tiri liberi incredibile quello che abbiamo visto stasera a casa al nuovo Reggio Calabria è stata brava a rimanere a contatto vediamo comunque che succede primo tiro libero per Nobile vediamo che succede per lui mette il primo ovviamente deve andare a sbagliare il secondo no, chiede, chiede canestro Becacci forse non ha più tema a Napoli vediamo il secondo canestro 7-8, 7-5 si deve andare a cercare un tiro che era da centrocampo per poco non la becca Reggio Calabria vince a Napoli 7-8, 7-5 il punteggio finale una vittoria importante per Reggio Calabria Napoli probabilmente ha sprecato una grande occasione era una partita che Napoli doveva portare a casa una partita da vincere una partita in cui l'abbiamo detto l'avversario era sulle gambe era stanco grande onore alla Viola che ha giocato una partita eccezionale, incredibile rotazioni cortissime, gravata di falli eh, complimenti alla Viola però Napoli doveva sfruttare molto meglio gli ultimi due minuti dove doveva arrivare con maggiore lucidità doveva sfruttare eh, tutte le occasioni che ha avuto e poi l'ultima azione quella la conchiera e il tapin fallito da Doncic lì c'è anche un po' di di, anche un po di, eh, di sfortuna perché sono quei canessi in e out che ti danno, eh, danno l'indirizzo di una partita evidentemente oggi gli dei del basket erano contrari a Napoli eh sì, purtroppo è così e dunque si chiude con la vittoria della Viola di Giocalabria a casa nuovo 78-75 sulla generazione di Centro Napoli Basket da parte di Michele Botti e di Lucio Pengue. Una buona serata e auguri di buon Natale a tutti i tifosi della generazione vincente Napoli Basket. Buonasera.